ಶುಕ್ಲಾಂಬ್ರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಿಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಜಾಯೀತ್ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ವ್ಯಾಸಾ ವಿಷ್ಣುಪಾಯ ವ್ಯಾಸೂಪಾ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕೂಜಂತ ರಾಮ ರಾಮೀತಿ ಮಧುರ ಮಧುರಾಕ್ಷರ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿಶಾಖಾ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೋಕಿಲ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣ ಆಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ವಾಗರ್ಧಾಂಗ ಸಂವೃತ್ತ ವಾಗರ್ಧ ಪ್ರತಿಪತ್ತ ಜಗತ ಪಿತರ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೂಕ್ತಿ ಸಮಗ್ರೇತು ನ ಸ್ವಯಮೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಮಹಿಷೀ ಮಧುರೈ ಕಟಾಕ್ಷೈ ವೈದ್ಯವರ್ಣಗುಣಗುಂಭನಗೌರವೈರ್ಯಾಂ ಕಂಡೂಲಕರ್ಣಕುಹರಾ ಕವಯೋಧಯಂತಿ ಹೈಮೋರ್ಧಪುಂಡ್ರವಜಹನ್ಮಕುಟಂ ಸುನಾಸ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮಕರಕುಂಡಲಚಾರುಗಂಡ ಬಿಂಬಾಧರ ಬಹುಳದೀರ್ಘಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮುಖಮತ್ವನಿಸನ್ನಿಧತ್ತ ವಿಮಲಪಟೀ ಕಮಲಕುಟಿ ಪುಸ್ತಕರುದ್ರಾಕ್ಷಸ್ತಹಸ್ತಪುಟಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಕಲಿತ ವಿಪಂಚಿ ವಿಭಾಸಿ ವೈರಿಂಚಿ ಮನೋಜವ ಮರುತತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂಬರಿಷ್ಟ ವಾತಾತ್ಮಜ ವಲದಯೂಧ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸ ನಮಿ ಆಪದಾಪಹರ್ತಾರ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹರಿ ಓ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ಸಭಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವತಾರಮು ಅಂಟೇ ದಿಗಿಯುಚ್ಚುಟ ಅನ್ನದಾನಿ ಗುರಿಂಚಿ ನಿನ್ನ ನೀನು ಮೀತೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಚೇಸಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮಾವತಾರಂಗಾ ಕೀರ್ತಿಂಪಬಡಿನಟುವಂಟಿ ಅವತಾರಮು ದಶಾವತಾರಮಲಲೋ ಮಚ್ಛಾವತಾರಂ ಆ ಮಚ್ಛಾವತಾರಂ ಗುರಿಂಚಿ ಮನವಿ ಚೇಶಾನು ಭಗವಾನುಡು ರಕ್ಷಣ ಕೊರಕು ಒಕನಾಡು ಕೂರ್ಮಾವತಾರಂಗಾ ದಿಗಿ ವಚ್ಚಾಡು ಆದಿ ಕೂರ್ಮಮ್ಮು ಅಂಟಾಡು ಅಂಟೇ ತಾಬೇಟಿ ರೂಪಾನ್ನಿ ಪೊಂದೆಡೈನ ಭಗವಂತುಡು ಎಪ್ಪುಡು ದಿಗಿ ವಚ್ಚಿ ಅವತಾರ ಸ್ವೀಕಾರಂ ಚೇಸಿನಾ ಕೂಡ ಅಂದುಲೋ ಎಪ್ಪುಡೂ ರೆಂಡು ವಿಷಯಾಲು ಉಂಟೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ದಶಾವತಾರಾಲು ಪ್ರಧಾನಂಗಾ ಇಂದುಕು ವಿಂಟಾರು ಅಂಟೇ ಪರಮೇಶ್ವರುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಅವತಾರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮನ್ನು ತಿಳಿಸುಕೊಡವು ಅಂಟೇ ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಾನ್ನಿ ತಿಳಿಸುಕೊಡು ಭಗವಂತುಡು ಎಂದುಕು ಅವತಾರ ಸ್ವೀಕಾರಂ ಚೇಸ್ತಾಡು ಅಂಟೇ ಒಕಟಿ ದಯಾಗುಣಂ ಚೇತ ಚೇಸ್ತಾಡು ಅಪಾರಮೈನಟುವಂಟಿ ದಯಕಿ ಮಾರು ಪೇರು ಭಗವಾನುಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯುಲು ವಾರ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಚೇಸ್ತೂ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ತೂ ಒಕ ಮಾಟ ಅಂಟಾರು ಭ್ರವೋ ಭುಗ್ನಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಭುವನ ಭಯ ಭಂಗ ವ್ಯಸನಿನಿ ಅಂಟಾರು ಆವಿಡಿಕೆ ಕನುಬಮಲು ಮುಡಬಲಿಸಿನಟುವಂಟಿ ಅವಸರ ಉಂಡದು ಎಂದುಕಂಟೇ ಕನುಬಮಲು ಮುಡಿಚೇದು ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಟೇ ಆಲೋಚನೆ ಕಲಿಗಿತೇ ಮುಡಿಸ್ತಾರು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಮೂಲುಗಾ ಉನ್ನಾನಕೊಂಡು ನೇನೇದೋ ಪೆದ್ದ ದೀರ್ಘಂಗಾ ಆಲೋಚಿಸಬಲಿಸಿನ ಅವಸರಾನ್ನು ಪುಂದಿ ಉಂಡಲೇದು ಅವರಿ ಗುರ್ತು ನೀನು ಏದೋ ಒಕ ವಿಷಯಂ ಗುರಿಂಚಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿ ದೀಂಟ್ಲೋಂಚ ಎಲ್ಲ ಬೈಟಿಗೆ ರಾವಡಂ ಲತೆ ಎವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೈಟಿಗೆ ತೀಸುಕೊಡಾವಾಲನ ಆಲೋಚಿಸ್ತನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿ ನಾ ಕನುಬಮಲಿಲ ಮುಡಿಪಡಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾನು ಅಲಾ ಆಲೋಚಿಸಾನಂಟೆ ಏದೋ ಎವರೋ ಸಮಸ್ಯಲೋ ಉನ್ನಾರು ಬೈಟಿಗೆ ತೀಸುಕೊಡಾವಾಲಿ ಅನ್ನ ತಾಪತ್ರ ಹೊಂದಿ ಏನು ಗುರ್ತು ಅಮ್ಮವಾರಿಕೆ ಏನು ಬೆಂಗುಂದ ಅಲಾ ಎಂದುಕು ಕನುಬಮಲು ಮುಡಿವೇಯಮನ್ನು ಅಡಿಗೆಯರು ಅಡಿಗೆ ಶಂಕರುಲನ್ನಾರು ಭುವನ ಭಯ ಭಂಗವ್ಯ ಸನಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಪಿಲ್ಲಲಂದರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಚ್ಛನೇ ಅಯ್ಯನಾ ವಾಳ್ಳು ಬುದ್ಧಿತೋಟಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನು ಪಿಲಿಸ್ತೇ ರಕ್ಷಿಸಡಾನಿಗೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧಂಗಾ ಉನ್ನಾನು ಅಯ್ಯನಾ ವಾಳ್ಳು ಅಮ್ಮ ಅನ್ನು ನನ್ನು ಪಿಲವರು ನಾವಂಕ ಚೂಡರು ಈ ಲೌಕಿಕಮೈನ ವ್ಯಾಸಾಂಗಲ್ಲೋ ಮುಲಿಗಿಪೋಯಿ ಎನ್ನಿ ಕಷ್ಟಾಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾರನೇಟುವಂಟಿ ಬೆಂಗ ಚೇತ ವೀಳನಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಟಿಗೆ ತೀಸುಕೊಡಾವಣವಾ ಅನ್ನು ಕನುಬಮಲು ಮುಡಿವೇಸ್ತುಂದಿಟ ಅಮ್ಮವಾರು ಭಗವಂತುನಿ ಯೊಕ್ಕ ದಯ ಅಪೂರ್ವಂಗಾ ಉಂಟು ಅಸಲು ದಾನ್ನಿ ಪೋಲ್ಚಡಾನಿಕೆ ಸಾಧ್ಯಂ ಕಾದು ಅ
ఆయన ఎంతో ఆర్తితో పరిగెడతాడు త్రికరణ శుద్ధితో పిలవగలిగిన వాడై ఉండాలి ఏదో పిలిచానంటే పిలిచానని నో నోటితో పిలవడం కాదు భాగవతంలోని కుచేలోపాఖ్యానంలో కుచేరుని యొక్క భార్య కుచేరుడితో మాట్లాడుతూ భగవంతుని యొక్క తత్వం గురించి చెప్తుంది చెప్తూ అంటుంది అసలు కలలో కూడా ఎన్నడూ భగవంతుణ్ణి స్మరించనటువంటి వాడు ఎప్పుడైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తే కలలోలం ఎన్నడూ స్మరింపని వాడు నిజపతాబ్జాతంబు ఉల్లంబునంతలపన్ అంతని వచ్చి ఆర్తిహరుడై తన్నైన ఇచ్చు ఎంత ఆర్తిని పోగొట్టాలనుకుంటాడంటేట ఒక్కసారి ఆర్తితో పిలిచినంత మాత్రం చేత పరిగెత్తుకొచ్చి తనని తాను ఇచ్చేసుకుంటాడ అయ్యో ఇది ఉంటారా వాడి కోరిక తీరిస్తే వేరు నన్ను నేను ఇచ్చుకోవడం ఏమిటని కూడా ఆలోచించట్ట తన్నైన ఇచ్చు సునిశ్చల భక్తి భావములను భజించు వారికిడే సంపత్ విశేషోన్నతుల్ అంటాడు ఆ తల్లి మాట్లాడుతూ అసలు పరమ భక్తితో భగవంతుణ్ణి సేవించినటువంటి వాళ్ళ కోరిక తీరకపోవడం అన్నది ఉంటుందా అవతల వాళ్ళ యొక్క అవగుణాన్ని చూడకుండా భక్తితో పిలిస్తే పలికేటటువంటి లక్షణం ఉన్నవాడు అటువంటి దయాసముద్రుడు అవతార స్వీకారానికి మొట్టమొదటి కారణంగా దాన్ని చెప్పవలసి ఉంటుంది భక్తిపరంగా చెప్పినప్పుడు ఆయన పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటాడు కానీ ఆ దయ కలిగిన వాడు కాబట్టి అవతార స్వీకారం చేస్తాడు అటువంటి స్వామి ఒకనొకప్పుడు కూర్మ అవతార స్వీకారం చేశాడు కూర్మము అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు తాబీలు దానికి కూర్మము అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చింది అన్నదాన్ని అమరకోశం అనేకమైనటువంటి అర్థాలతో వ్యాఖ్యానం చేసింది కృచ్చభాగంతో నీటిని తాగుతుంది కాబట్టి దానికి ఆ కచ్చపము అని పేరు అంటే తాబేలు అని నీటిని కలుషితం చేస్తుంది కదులుతున్నప్పుడు అందుకని దానికి కచ్చపము అని పేరు అనేక కారణము చేత తాబేటికి ఆ పేర్లు వచ్చాయి బాగా కఠినమైనటువంటి డిప్పని కలిగి ఉంటుంది అటువంటి తాబేటి రూపాన్ని పొందాడు ఒకసారి పరమాత్మ ఎందుకు ఆయనకి పొందవలసిన అవసరం ఏముంది అంటే కేవలము దయ కారణంగా వచ్చింది అవతారం దశావతారాలు ఎందుకు వింటారు అంటే అరే రే ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటారా సద్గతిని పొందగలం అటువంటి మహానుభావుడి కాళ్ళు పట్టుకోకుండా బ్రతకడం ఎంత అన్యాయం అనేటటువంటి బుద్ధి ఏర్పడడానికి దశావతారాలు వింటారు ఒక్కొక్క అవతారాన్ని వింటున్నప్పుడు ఒక్కొక్క విశేషం మీకు అవగతమవుతుంది ఒకనొకప్పుడు ఇంద్రుడు అన్ని భోగములను అనుభవించడానికి అవకాశం ఉన్నవాడు తాను చేసుకున్న తప్పు చేత తన ఐశ్వర్యాన్ని అంతటినీ పోగొట్టుకున్నాడు మహాభాగవతుల యొక్క దర్శనమే అదృష్ట హేతు పరమేశ్వరుణ్ణి నమ్మి బతికేటటువంటి వ్యక్తి ఒకరోజు మన కంటికి కనపడ్డాడు అంటే అది భాగ్యహేతు అది అదృష్టం అటువంటి వారు కనపడినప్పుడు నమస్కరించగలగడం సంస్కారం అటువంటి వారి చేతితో ఏదైనా ప్రసాదం ఇచ్చినప్పుడు అది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంగా భావన చేసి కన్నులకు అద్దుకుని స్వీకరించాడు ఒకనొకప్పుడు ఇంద్రుడు ఐరావతం మీద వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎదురుగుండా దుర్వాసో మహర్షి వచ్చారు దుర్వాసో మహర్షి అంటే సాక్షాత్ పరమశివుని యొక్క అవతారం ఆయన ఎక్కడి నుంచో భగవత్ ప్రసాదాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆ మాల ఆయన చేతిలో ఉంది పుష్పమాల అది ఈశ్వర నిర్మాల్యం అమ్మవారి మెళ్ళో వేసి తీసిన మాల ఆ మాల పట్టుకొని వస్తుంటే ఇంద్రుడు కనబడ్డాడు సరే కనపడ్డాడు కదా దేవేంద్ర దేవేంద్రుడు స్వర్గలోకాధిపతి అని ఈ ప్రసాదాన్ని ఆయనకి అనుగ్రహించాడు ఆయన చేతిలో పెట్టాడు ఇంద్రుడు ఎప్పుడూ లేనిది అప్పుడు స్వతంత్రంగా ఒక రాక్షసుడిని సంహరించి వెడుతున్నాడు అందుకని మంచి గర్వంతో అతిశయంతో ఉన్నాడు నా అంతవాణ్ణి నేనని ఆ పుష్పమాల అందుకుని ఓసారి కన్నులకు అద్దుకున్నాడేమో దాన్ని ఐరావతం యొక్క కుంభస్థలం మీద పడేశాడు అది మంచి చైతన్య పుష్పాలతో ఉంది అంత సుగంధాన్ని విరజల్లుతున్నటువంటి చైతన్య పుష్పములతో కూర్చబడినటువంటి హారము కనుక అనేకమైనటువంటి తుమ్మెదలు దాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నాయి ఈ తుమ్మెదలన్నీ ఆ ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలం మీద ఎగురుతూ దాని చెవులోనూ అక్కడ రొగజేసే ఆ ఏనుగుకి చీకాకు కలిగి అది తొండం పైకెత్తి ఆ కుంభస్థలం మీద ఉన్నటువంటి పుష్పహారాన్ని తీసి నేలకేసి కొట్టింది కొడితే అది ముక్క ముక్కలుగా ఊడిపోయింది ఆ కోపంతో అదేం చేసిందంటే దీనిలో తుమ్మిదలే లేచి రొద చేస్తున్నాయని తన కాళ్ళతో తొక్కేసింది దుర్వాసో మహర్షి చూశారు 
ఆనాడు ఇంద్రుడు చెయ్యడమేమి ఇప్పుడు మనం చెయ్యట్లా పెద్దవాళ్ళని పించుకున్న వాళ్ళు దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఓ పుష్పహారం ఇస్తాడు భగవంతుడి మెడలో ఉన్న తీసి వీడు తెచ్చి డ్రైవర్కి ఇస్తాడు డ్రైవర్ తీసి తెచ్చి కారుకేస్తాడు ఆ కారు వెడుతుంటే అది కింద పడి దాని చక్రాల కిందే వెడుతుంది అదే ఐశ్వర్య పతనానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి ఒక వస్తువుని ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియని వాడికి ఆ వస్తువుని ఇవ్వకూడదు శాస్త్రం అంతే ఈ వస్తువు ఇచ్చినప్పుడు కనీసం ఎక్కడ పెట్టాలి అన్నది తెలియని వాడికి ఎప్పుడూ ఆ వస్తువు ఇవ్వకూడదు భగవద్గీత పుస్తకం చేతిలో పెడితే ఇంగివి కాఫీ కప్పు ఉన్న టీపాయి మీదే పెట్టే సంస్కార బలం ఉన్నవాడికి భగవద్గీత పుస్తకాన్ని బహూకరించకూడదు భగవద్గీత కుచ్చుకునే ముందు కూడా చేతులు కడుక్కుని తీసుకుని కళ్ళ కద్దుకుని ఎక్కడైనా పెట్టి రోజు ఓ పువ్వు వేయగలిగిన వాడికి భగవద్గీతని ఇవ్వాలి తప్ప ఏదో మన దగ్గర భగవద్గీత ఉంది కదా అని ఎవరికి పెడితే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు దాని వలన ఇచ్చిన వాడికి కూడా ఇబ్బందులు వస్తాయి దుర్వాసు మహర్షి ఇచ్చినటువంటి భగవత్ ప్రసాదాన్ని దేవి ఇంద్రుడు ఎప్పుడైతే ఐశ్వర్య మదంతో దుర్వినియోగం చేశాడో దుర్వాసు మహర్షికి కోపం వచ్చింది ఈ ఐశ్వర్యం ఉండబట్టే కదూ నువ్వు ఇంత అహంకారంతో ప్రవర్తించవు కాబట్టి నీ సమస్త భోగములకు కారణమైన ఐశ్వర్య లక్ష్మి తొలగిపోవుగాక అన్నారు మహాత్ముల యొక్క తపశ్శక్తి చేత మరి నోటి మాటే బ్రహ్మాస్త్రం ఎందుకు ఇస్తారు శాపం అంటే కోపంతో కాదు ఏ తప్పు ఐశ్వర్య మతంతో చేశాడో ఆ తప్పు మళ్ళీ చెయ్యవలసిన అవసరం లేకుండా వినయం ఏర్పడేటట్టు చేయడానికి ఇస్తారు శాపవాక్ ఇప్పుడు దేవేంద్రుని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి రాజ్యలక్ష్మి ఐశ్వర్యలక్ష్మి అన్నీ వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసిపోయాయి సముద్రంలో పడిపోతే ఈయన రాజ్యహీనుడైపోయాడు ఈయన రాజ్యహీనుడైపోవడం అంటే పరమేశ్వరుడు తలుచుకుంటే ఎంతసేపు అండి ఇవాళ్ళ వరకు పరమ ఐశ్వర్యంతో ఉన్నవాడు రేపటికి తనని ఎవ్వరూ గుర్తు పెట్టకుండా ఎత్తైన గోడలున్న ఇంటి ముందు ఆ గోడ యొక్క క్రీనీడలో విక్షాటన చేస్తాడు యద్రూభంగా ప్రమాణం స్థిరచన రచన తరతం ఏ మురారేహే వేదాంతాహతత్వచింతాం వర విదురసి హత్పాద చిహ్నైత్తరంతి భోగోపోద్ఘాత కేళీ చులికిత భగవత్వైశ్వరూప్యానుభావా సనశ్రీహి అస్మృణీతాం అమృతలి అమృతలహరి ధీలంఘనీయై అపాంగై అంటారు పరాశర భట్టర్లు శ్రీగుణరత్న కోశంలో అమ్మవారి కడగంటి చూపు ఇలా పడిందా ఐశ్వర్యం ఆవిడ కానీ విముఖంగా చూసిందా ఐశ్వర్య పతనమైపోతుంది కాబట్టి లక్ష్మి పతనమైపోవడం అంటే ఈయనకి భోగం పోయింది మరి ఎవరికి అబ్బాలి ఇప్పటి వరకు ఎవరికి కలిసి రాలేదో వాళ్ళకి కలిసి వచ్చింది బలిచక్రవర్తికి గురువు గారిని సేవించాలన్న బుద్ధి పుట్టి బలిచక్రవర్తి శుక్రాచార్యుల వారిని సేవించాడు శుక్రాచార్యుల వారిని సేవించిన కారణం చేత గురువు పరబ్రహ్మస్వరూపుడు గురువు ఏమి ఇవ్వలేడు గురువు విశ్వజిత్యాగం చేయించి ఐశ్వర్యాన్ని అంతటినీ కూడా బలిచక్రవర్తికి కట్టబెట్టాడు ఇప్పుడు బలిచక్రవర్తి గొప్ప పదవులను అలంకరించి సమస్త భోగములను పొంది ఉన్నాడు దేవతలు ఎన్నిసార్లు యుద్ధానికి వెళ్ళినా రాక్షసుల చేతిలో ఓడిపోతున్నారు కారణం ఒక్కటే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లేదు బ్రాహ్మణ వాక్కు చేత పోయింది దుర్వాసు వాక్కు చేత ఇప్పుడు దేవేంద్రుడికి కలిగినటువంటి మదం తొలగిపోయింది ఎందుకు వస్తాయి పురాణ కథలు అంటే కేవలం కథని కథగా కథాశ్రవణం చెయ్యమని రావు ఒక అవతారం వచ్చింది అంటే అవతారం వెనక ఉండేటటువంటి కథ మన జీవితాన్ని మార్చుకొని సంస్కారవంతం చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి నేపథ్యాన్ని మనకి అందించడానికి వస్తాయి ఇప్పుడు కష్టాలు తగిలేటప్పటికీ అహంకారం అంతా తొలగిపోయింది మనిషి జీవితంలో ఎప్పుడూ పొంది ఉండేవి ఏవి అంటే రెండే మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఒకటి అహంకారం రెండు భయం సాగిపోయినంతకాలం ఇదంతా నా వల్లే అని గుడ్డెల మీద చెయ్యేసుకు తిరుగుతాడు అప్పుడు అహంకారం ఏదైనా ఉపద్రవం వస్తోంది అనుకున్నాడు అనుకోండి భయం అహంకారం అనందు పరమేశ్వరుడు జ్ఞాపకానికి రాడు భయం ఏర్పడిన నాడు పరమేశ్వరుడు జ్ఞాపకానికి వస్తాడు అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఏమనాలంటే నువ్వు కృతజ్ఞుడి ఒకనాడు నీ చేత నేను ఒక పని చేయిస్తే అప్పుడు నేను నీకు జ్ఞాపకానికి రాలేదు నువ్వే చేశాననుకున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్యలేను అనుకున్నప్పుడు నీకు భయం వేసి నన్ను ఆశ్రయించావు నేను నీకు ఉపకారం చెయ్యను రాలి కానీ ఆయన అలా అనడు ఆయన అలా అనకపోవడానికి కారణం ఆయన యొక్క దయ 
అయ్యో వాడు కాకపోతే ఎవరు చేస్తారు తప్పు పిల్లవాడు ఏదో తప్పు చేశాడు మనసు మార్చుకున్నాడు వెంటనే కిందకి దిగి వస్తాడు పరమాత్మ అందుకే అసలు ముందు అహంకారాన్ని తొలగించుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేతనైతే ఆ తర్వాత భయం ఏర్పడి పరమేశ్వరుణ్ణి పట్టుకోవలసిన బెంగ ఉండనే ఉండదు ఎందుచేత అహంకారమే లేదనుకోండి వినయం ఉందనుకోండి ఏ పని చేస్తున్నా పరమేశ్వరుడు చేయిస్తున్నాడు మహానుభావుడు ఆయనది కీర్తి ఆయన నా ఎందు నిలబడకపోతే నేనేం చేయగలనన్న భావన మనసులో ఉంటే తను అహంకరించడానికి అవకాశం ఎక్కడుంది తను అహంకరించడానికి ఏమి ఉండదు ఆ అహంకారం లోపలికి వచ్చిందనుకోండి ఏ చిన్న విభూతో చాలు నా అంతటి వాణ్ణి నేను అన్నా అందుకే అసలు ఆ వినయం పెద్దల దగ్గర నేర్చుకోవాలి ఎంతంత గొప్ప గొప్ప పనులు చేసి ఎంతో చాకబుద్ధితో ఉండగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎంతో వినయంతో కనపడుతుంటారు సమాజంలో అటువంటి వారి చేతి అక్షతలు వేయించుకోవాలి అది శ్రీరామ రక్ష అది అబ్బాలి అది సంస్కారం ఆ సంస్కారమే మనిషి ప్రశాంతంగా జీవించడానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంద్రుడికి కలిగినటువంటి మదం దేనివల్ల పోయింది అంటే తిరిగి నాకు ఐశ్వర్యము రాదు అన్న భయం చేత పోయింది అసలు ఇలా బ్రతకనిస్తాడా కనపడితే చంపేస్తాడేమో బలి చక్రవర్తి ఈ భయం పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ పరమేశ్వరుడు జ్ఞాపకానికి వస్తాడు ఇప్పుడు దేవతలందరూ కలిసి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారిని పరమశివుణ్ణి తీసుకుని శ్రీ మహావిష్ణువు గురించి స్తోత్రం చేశారు ఎందుకు ఆయన గురించి స్తోత్రం చేయాలి అంటే నేను నిన్న మీతో మనవి చేశాను ఆయన స్థితికారు రక్షకత్వాన్ని ఆయన వహిస్తూ ఉంటాడు అందుకని రక్షణ చెయ్యి అని కోరారు రక్షణ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి ఇత పూర్వము తాను ఏది పొంది ఉన్నాడో అది తన యొక్క ప్రవర్తన చేతనే పోగొట్టుకున్న నాడు ఇప్పుడు నేను మారాను కాబట్టి మళ్ళీ నన్ను అనుగ్రహించు అలా అనుగ్రహమే రక్షణ నువ్వే జోక్యం చేసుకుని నన్ను కాపాడగలవు కాబట్టి రక్షించవలసింది అని ప్రార్థన చేశారు శ్రీ మహావిష్ణువు విని ఆయన రెండు మాటలు చెప్పాడు కాలము అని ఒకటి ఉంది అది కలిసి రానప్పుడు మనిషి నేర్చుకోవలసినది సహనము అన్నాడు చాలా గొప్ప మాట నిజం కాదు కాలోహి బలవాన్ కర్త సతతం సుఖదుఖయో నరాణాం పరతంత్రాణాం పుణ్య పాపానుయోగత కాలం కలిసి రాలేదండి అంటాడు కాలం కలిసి రానప్పుడు మనిషి ప్రయత్నపూర్వకంగా అలవరుచుకోవలసినది ఏది అంటే సహనం సహనమే దానికి జవాబు వేచి ఉండడమే ఓర్పుతో ఉండడమే మీకు కాలము కలిసి రాలేదు కాలం ఎవరు కాలం అంటే ఏదో కాదు భగవంతుడే కాలస్వరూపంతో ఉంటాడు అందుకే అందుకే గీతాచార్యుడి కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో కాల కలయతామహం అంటాడు నేను కాలరూపంలో లెక్కలు కడుతూ ఉంటాను ఏ రోజున ఎవడు ఏది అనుభవించాలో ఏ రోజున ఏది పొందాలో ఏ రోజున ఏది పోగొట్టుకోవాలో నేను నిర్ణయం చేస్తాను గత జన్మ పాప పుణ్యములను ఆధారం చేసుకుని అన్నాడు కాలము ఈశ్వర స్వరూపమే కాలము మీకు అనుకూలముగా లేదు కాబట్టి సహనం వహించండి సహనం అన్న మాటకు అర్థం కనపడితే బలి చక్రవర్తి చంపేస్తాడని బెంగ పెట్టుకు తిరగడం కాదు ఆ రాక్షసులతో ప్రయత్నపూర్వక స్నేహం చెయ్యండి ఎప్పటి వరకు మీకు మళ్ళీ కాలం కలిసి వచ్చేవారు ఇవాళ వినయంతో ప్రార్థన చేసేసావని వెంటనే అనుగ్రహించే అవకాశం ఉండదు ఆ బుద్ధి బాగా స్థిరీకరింపబడిందని నిర్ణయానికి రావాలి అందుకని రాక్షసులతో చెలివి చేసి తిరగండి ఇకపైన దేవతలందరూ యుద్ధం చేసినా సరే రాక్షసుల చేతిలో మరణిస్తామని బెంగ పెట్టుకుని ఉన్నారు మీరు మీ బెంగ తొలగిపోవాలంటే నేను మీకు ఒక మార్గం చెప్తాను అందరూ వెళ్ళి పాల సముద్రాన్ని చిలకండి పాల సముద్రాన్ని చిలికితే అందు నుండి అమృతోత్పాదనం అవుతుంది ఆ అమృతము ఉత్పాదింపబడినప్పుడు ఆ అమృతాన్ని తాగితే దేవతలకి ఇకపైన జర అంటే వృద్ధాప్యము కానీ మృత్యువు కానీ భయము కానీ ఉండవు మీరు దేవతలని గెలవగలుగుతారు అందుకని అమృతోత్పాదన యత్నము చేయండి అమృతోత్పాదన యత్నము విమలమతించేయుటప్పు వేల్పులు వినుడి అమృతంబు తావి జంతువులు అమృతగతిన్ పొందుచుండు నాయురువృద్ధిన్ అన్నారు శ్రీ మహావిష్ణు నేను చెప్పిన మాట మీరు బాగా వినండి అమృతోత్పాదన యత్నము విమలమతించేయుటప్పు వేల్పులు వినుడి ఓ దేవతలారా 
మీ అందరూ కూడా అమృతాన్ని ఉత్పాదన చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యడం విమలమతిం చేయుటప్పు విమలమతిన్ అంటే నేను చెప్పిన మాట నమ్మి ఈ ప్రయత్నమునందు పూనిక వహించడం మీకు తగినటువంటి కార్యం కాబట్టి మీరు అది చెయ్యండి అమృతం వస్తే ఏమవుతుంది అమృతం తాగితే దాని వలన ఆయుర్వృద్ధిన్ ఆయువు పెరుగుతూ ఉంటుంది తప్ప ఆయువు క్షీణించదు ఆయువు క్షీణించడము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటి వికారమును పొందుట వికారమును పొందితే ఆయువు క్షీణించింది అంటారు అందుకే యాభై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు శరీరము అని పిలుస్తారు యాభై సంవత్సరములు దాటిపోయి అనుకోండి దేహము అంటారు మీ దేహం బాగుందా అని అడగాలి అంతేగాని మీ శరీరం బాగుందా అని అడగకూడదు దేహము బాగుందా అంటే దహ్యమానమయ్యేది కాలిపోవడానికి సిద్ధపడిపోతోంది అని అప్పుడు మూడు వికారములను దాటిపోతాడు ఉండేవే ఆరు వికారాలు ఏమిటి ఆరు వికారాలు అంటే పుట్టినది పుట్టడమో వికారం ఎక్కడదో ఎప్పుడో ఉన్నటువంటి జీవుడు ఇప్పుడు పుట్టాడు అంటే పుట్టినది ఉన్నది పెరిగినది తరిగినది మార్పు చెందినది నశించినది వెళ్ళిపోతుంది అక్కడతో ఆరు వికారాలు పూర్తవుతాయి షడ్వికారములు అంటారు ఈశ్వరుని ఎందు ఈ షడ్వికారములు ఉండవు ఆయనకి ఈ ఆరు వికారములు ఆయనకి అన్మయం కౌ అందుకే షడ్రిపు షడూర్మి షణ్ముఖ జనక అని పిలుస్తారు శంకరాచార్యులు వారు పరమశివుడు కామక్రోధ లోభ మత మోహ మాత్సర్యములు అనేటటువంటి ఆరుగురు శత్రువుల చేత ఆరు వికారముల చేత బాధని పొందుతుంటాడు మనుష్యుడు అటువంటి వికారములలో యాభై దాటిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి ప్రధానమైన వికారం ఏది అంటే దేహము దహ్యమానం అవడం అంటే దేహము ఈ శరీరము కాలిపోవడానికి సిద్ధపడిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఇంకా శరీరం వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధపడిపోతుంది అని ఇటువంటి వికారములు మీకు ఉండవు ఆయుర్వృద్ధిన్ అంటే ఎంతకాలం ఉన్నా కూడా ఇంతకాలం ఉన్నానని చెప్పడమే కానీ వెళ్ళిపోతానన్న మాట అనవలసిన అవసరం ఉండదు శరీరాలతో ఉంటారు అప్పుడు మీకు సగం భయం పోతుంది మీకేమిటి భయం బలిచక్రవర్తి చంపేస్తాడేమో అసలు ముందు ఈ భయం పోతుంది భయాలన్నీ దేన్ని ఆవహించుంటాయంటే చచ్చిపోతానేమో అన్న మాటను ఆవహించుంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మాట ఉండదు కాబట్టి మీకు భయం ఉండదు కాబట్టి మీరు చక్కగా వెళ్ళి అమృతోత్పాదన యత్నం చెయ్యండి అయితే లక్ష్మి అంతా కూడా వెళ్ళి సముద్రంలో పడిపోయి ఉంది ఇప్పుడు ఆ సముద్రంలో ఉన్న లక్ష్మి పైకి రావాలి సముద్రంలో ఉన్న లక్ష్మి పైకి రావాలి అంటే దానికి ఒక్కటే ఒక్క మార్గం ఉన్నది పాల సముద్రాన్ని చిలకాలి పాల సముద్రాన్ని చిలకడానికి కవ్వంగా ఉపయోగపడేటటువంటి పదార్థం ఒక్కటే ఉంది అదే మందర పర్వతం మందర పర్వతాన్ని పైకి తవ్వి ఎత్తి పట్టుకోవాలి మందర పర్వతాన్ని తవ్వడానికి కావలసినటువంటి సాధన సంపత్తులు మీ దగ్గర ఉన్నవి పనికిరావు అందుకని దేవతల యొక్క శిల్పి అయినటువంటి త్వష్టని ఆశ్రయించండి చిత్తా నక్షత్రానికి త్వష్ట అది దేవత అందుకే చిత్తా నక్షత్రంలో ఎవరైనా పుడితే హోమం చేస్తారు శాంతి హోమం చేసి త్వష్ట ఇదం నమమ అంటూ హవిస్తారు ఆ త్వష్టని ఆశ్రయించండి ఆయన పదునైనటువంటి తౌగాళ్ళు సిద్ధం చేస్తారు వాటితో భూమిని తవ్వండి తవ్వి రోకళ్ళు భూమిలోకి దింపండి దింపి కదపండి పైకి ఎత్తండి దాని మూలం కదులుతుంది ఆ పర్వతం కింద పడిపోకుండా రాక్షసులు దేవతలు తమ తమ బలాలు చెప్పుకుని జాగ్రత్తగా ఎత్తి పట్టుకుని సముద్రం దగ్గరకి తీసుకెళ్ళండి సముద్రంలో దింపండి దింపి చిలకండి చిలికితే అందులోంచి అమృతోత్పాదనం అవుతుంది అమృతానికి ముందు హలాహలం కూడా వస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండండి అందులోంచి లక్ష్మి కామధేనువు కల్పవృక్షము ఇత పూర్వం స్వర్గలోకంలో దేవేంద్రుడి యొక్క సమస్త భౌతములకు కారణమైనటువంటి సాధన సంపత్తులు ఏవి దుర్వాసో మహర్షి యొక్క శాపవాక్కు చేత అంతర్ధానమైపోయాయో అవన్నీ మళ్ళీ పైకి వస్తాయి అప్పుడు ఇంద్రుడికి ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది అందుకని మీరందరూ వెళ్ళి క్షీరసాగర మధనం చెయ్యండి అన్నారు సరే వెంటనే వెళ్ళారు ఈ దేవతలు రాక్షసులతో స్నేహం చేశారు వాళ్ళందరూ కనపడగానే రాక్షసులు దేవతల్ని చంపేస్తా ఉన్నారు బలి చక్రవర్తి అన్నాడు తప్పు ఆయన ధర్మం ఆయింది రాక్షసులైనంత మాత్రాన ధర్మం లేకుండా ఉండరు రాక్షసులలో ప్రహ్లాదుడు లేడు మహానుభావుడు ప్రహ్లాదుడి మనవడు బలి చక్రవర్తి మనని ఆశ్రయించి స్నేహభావంతో వచ్చిన వాళ్ళని సంహరించకూడదు అందరం కలిసి అమృతోత్పాదన యత్నం చేద్దాం రెండు అన్నాడు అందరూ వెళ్ళారు తౌగాళ్ళు పెట్టి తవ్వారు రోకళ్ళు దింపారు గుణపాలు దింపారు పర్వతాన్ని చేతులు పట్టుకుని ఊపారు మెల్లగా అది కదిలింది దాని కిందకి చేతులు దింపారు తమ తమ బలాలు చెప్పుకున్నారు బిరుగులు చెప్పుకున్నారు మందర పర్వతాన్ని పైకెత్తారు 
జాగ్రత్తగా ఒబ్బిడిగా అడుగు లేయండి అన్నారు ఆ పర్వతాన్ని పట్టుకుని అడుగులో అడుగేసుకుంటూ సముద్రం దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నారు ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకొస్తున్నా అది మందర పర్వతం పెద్ద పర్వతం ఆ పర్వతం ఒక పక్కకి ఒరిగేటప్పటికీ ఆపలేకపోయారు ఆ పర్వతం నేల మీద పడిపోయింది పడిపోవడంలో దాని కింద పడి కొన్ని వేల మంది రాక్షసులు దేవతలు శరీరాలు విడిచిపెట్టేశారు చనిపోయారు ఒరే మనం బుద్ధిహీనులన్నరా విష్ణువు మాట వినడం ఏంటి ఆయన మందర పర్వతం తవ్వమంటే తవ్వడం ఏంటి ఇది కృతఘ్నత అంటే ఇది చూస్తాడు ఈశ్వరుడు ఈ విషయంలో నిలబడగలరా అన్నది చూస్తాడు మందర పర్వతాన్ని తీసుకెళ్లి సముద్రంలో దింపేసి ఉంటే విష్ణువు చెప్పిన మాట మంచిది మందర పర్వతం మేము ఎత్తగలమా అండి అని ఓ మాట అంటే ఆయన ఏమని ఉండేవాడు మందర పర్వతం ఎత్తండి అంటే ఎత్తేస్తామని వెళ్ళిపోయారు ఆయనదే తప్పు వెళ్ళదా ఆ పర్వతం పడిపోయిన తర్వాత ఇంతమంది చచ్చిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ బలాలు స్మరించి అప్పుడు ఏడవడం మొదలుపెట్టారు అయ్యో ఈ మందర పర్వతం ఏమిటి మనంత అవ్వడం ఏమిటి ఎత్తి పట్టికెళ్ళడం ఏమిటి అసలు దీన్ని పాల సముద్రంలో ఎలా దింపుతాం దింపాం పోది నెల తిప్పుతాం ఎలా చిలుకుతాం ఆయన చెప్పాడు పో మనకు బుర్ర ఉండద్దు మందర పర్వతాన్ని పైకెత్తడం ఏమిటి కవ్వంగా చేద్దామని అని ఇప్పుడు ఏడుపు మొదలెట్టారు తన మాట వమ్మైపోతోందని ఆధారం లేక ఏడుస్తున్నారు కాబట్టి తను అన్న మాట మీద ప్రయత్నం అన్నది మొదలు పెట్టారు కాబట్టి నింద చేసినా తాను వచ్చాడు గరుత్వంతుని మీద అది ఆయన దయ ఏడవని వాళ్ళు నన్ను తిడుతుంటే నేను ఎందుకు వెళ్ళాలనలేదు నా మాట నమ్మి ఎత్తారు కదా పర్వతం నేను ఎడతానన్నాడు ఆయన గరుత్మంతుడిని అధిరోహించి వచ్చాడు వచ్చి ఈ పర్వతమేనా పడిపోయిందని ఏడుస్తున్నారు అన్నాడు అవును ఆ పర్వతమే అన్నారు ఆయన ఓసారి దాన్ని అలా చేత్తో హేలగా పైకెత్తి బొంగరాన్ని తిప్పినప్పుడు ఇలా 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 చేత్తో తిప్పాడు తిప్పి చేత్తో ఎత్తి ఇలా పట్టుకుని గరుత్మంతుని యొక్క మూపు మీద పెట్టాడు పెట్టి ఓ గరుత్మంతా దీన్ని తీసుకెళ్ళి క్షీరసాగరంలో దింపు కవ్వంగా అలాగే మహానుభావాన్ని తన యొక్క మూపురం మీద పెట్టుకుని గరుత్మంతుడు తీసుకెడుతున్నాడు ఇప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు దేవతలందరికీ ఆధ్యక్షం వహించాడు వహించి ఆయన అన్నాడు నేను చెబితే చేసే పని కాదు నేను కూడా మీ దగ్గర ఉంటాను సంతోషం కదప్పుడు దగ్గరే ఉంటేను మనందరం కలిసి క్షీరసాగర మధనం చేద్దాం కానీ ఈ క్షీరసాగర మధనం చెయ్యడానికి మందర పర్వతాన్ని పాల సముద్రంలోకి గరుత్మంతుడు దింపినప్పుడు పట్టుకుని తిప్పడానికి ఒక తాడు కావాలి ఆ తాడు లౌకికమైనటువంటి తాడు పనికిరాదు మీ దగ్గర ఉన్న తౌగాలు పట్టుకుని ఈ పర్వతం చుట్టూ కూడా గాడి చెక్కండి తాడు బాగా చుట్టుకుని పట్టుకుని ఉండడానికి అమృతంలో వాటా ఇస్తామని చెప్పి వాసుకుని పిలుద్దాం అది చాలా గొప్ప సర్పం ఆ వాసుకుని పిలిచి మందర పర్వతానికి చూడదాం చుట్టి పట్టుకుని మనం క్షీరసాగర మధనం చేద్దాం అలాగే చేద్దాం అన్నారు కొంతమంది రాక్షసులు దేవతలు బయలుదేరారు పర్వతం చుట్టూ తౌగాలు పెట్టి చెక్కారు చెక్కితే ఇప్పుడు ఆ గాడిలోకి ఒరుసుకోకుండా మెత్తగా ఉన్న చోట వాసుకి అన్న సర్పాన్ని చుట్టచ్చు ఇప్పుడు వాసుకుని పిలిచాడు ఆయన వచ్చాడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆజ్ఞ ఆ వాసుకుని చుట్టారు చుట్టి తల వైపు దేవతలు పట్టుకున్నారు తోక వైపు రాక్షసులు పట్టుకున్నారు అక్కడ వరకు బాగానే ఉంది ఇక చిలకడం మొదలెట్టారు మధ్యలో ఎవడో ఓడు ఉంటాడు కదా అహంకారం అంత తొందరగా పోతుందండి అయ్య బాబో ఎంత అహంకారం ముందు కుర్చీలోనే కూర్చోవాలి ఆలస్యంగా వచ్చామని వెనక్కి కూర్చుంటాయండి ఆలస్యంగా వచ్చినా పక్క తలుపులోంచి వచ్చి ముందు కుర్చీలే వెతుక్కోవాలి ఎంతంత బలహీనతలు సభా మర్యాద ఉల్లంఘనంలో కూడా ధర్మం ఉండదు కాబట్టి ఆ వాసుకుని తీసుకొచ్చి చుట్టి ఆ పాల సముద్రంలోకి దింపుతున్నారు దింపుతున్నప్పుడు తల వైపు దేవతలు పట్టుకోవడం ఏమిటి తోక మేము పట్టుకోవడం ఏమిటి తోక అంటే కింది భాగం కదూ కింది భాగాన్ని మేము పట్టుకోవడం ఏమిటి తల భాగాన్ని దేవతలు పట్టుకోవడం ఏమిటి మా మర్యాద ఏమైపోయినట్టు అందుకని మేము తల భాగాన్ని పట్టుకోం మేము తోక భాగం పట్టుకోం మేము తల భాగమే పట్టుకుంటాం అన్నారు అసలు కార్యం మొదలు పెట్టింది లేదు అల్లరి ప్రారంభం ఎందుచేత అంటే అహంకారం మనిషి అసలు దాన్ని గెలవగలిగితే ప్రశాంతంగా ఉంటాడు అదొకటి గెలవలేని నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రశాంతంగా ఉండలేడు కాబట్టి శ్రీ మహావిష్ణువు అన్నారు దానికి ఏం పోయింది తిప్పడం ప్రధానం ముందు మందర పర్వతం తిరగాలి తలవైపు పట్టుకున్నా తిప్పడమే తోక వైపు పట్టుకున్నా తిప్పడమే మనమే తోక వైపు గడిపోదాం వాళ్లే తల వైపుకి వస్తారన్నారు అసలు తల వైపు పట్టుకోవడం ప్రమాదం పావుని అది విషం చిమ్ముతుంది అది దానికి బాధ కలిగింది తోక వైపు పట్టుకుంటే ప్రమాదం ఉండదు వాళ్ళు కావాలని తల పట్టుకున్నారు సరిపట్టుకోండి అన్నారు ఈ వీళ్ళు తోక పట్టుకున్నారు దేవతలు 
మందర పర్వతాన్ని తీసుకెళ్లి పాల సముద్రంలో దింపి పూర్తిగా దిగకుండానే తేల్చి పట్టుకుని తిప్పుతున్నారు ఇప్పుడు వాసుకి శరీరం మీద ఆధారపడింది ఆ మందర పర్వతం పట్టుకుని తిప్పుతుంటే ఈ బరువుకి ఒరిపిడికి తట్టుకోలేక వాసుకి పెద్ద పెద్ద కేకలేశాడు వదలండి 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 అని ఆ తిప్పేటప్పుడు దాంట్లో కొన్ని ఔషధులు లతలు తీగలు అన్నీ తీసుకొచ్చి పాల సముద్రంలో పడేశారు తిప్పుతుంటే ఆయన ఈ బాధ తట్టుకోలేక గిలగిలా కొట్టుకోవడంలో పట్టు తప్పిపోయి మందర పర్వతం పాల సముద్రంలోకి ఒరిగిపోయి ఒరిగిపోయిన తర్వాత ఏది వాసుకి చేతిలో ఉన్నాడు పాల సముద్రంలోకి మందర పర్వతం వెళ్ళిపోయి ఎలా ఇప్పుడు అందరు ఆలోచించారు అసలు మనం చేసింది బుద్ధి పొరపాటు ఈయన చెప్పినవన్నీ చేసేస్తూ ఉంటాం మనం ఎలా కవ్వము నిలబడాలంటే కింద ఏదో ఒకటి ఉండొద్దు పాల సముద్రంలో ఏ ఆధారం లేకుండా మందర పర్వతాన్ని పట్టుకుని తిప్పగలనా మనం తోక పట్టుకుని అటు ఇటు గట్టిగా పట్టుకుంటే పోని నించుంటుంది పర్వతం అలా నించుంటే అమృతం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చిలకాలి చిలకాలంటే దగ్గరికి వదులుతూ ఉండాలి దూరం లాగుతూ ఉండాలి అలా దగ్గరికి వదిలి లాగడంలో అది ఏమైపోతుంది జారిపోతుంది ఆధారం లేకుండా చిలకడానికి సిద్ధపడ్డం ఏంటి ఆధారం ఏది అన్నారు ఆధారం ఏది అనేవాడు విమర్శించేవాడే కానీ పరిష్కారం చెప్పేవాడు ఉండడు లోకంలో చాలా పెద్ద గమ్మత్తు ఏంటంటే విమర్శ చేయడానికి ఎంతమంది అయినా ఉంటారు అనారోగ్యంగా ఉంది అంటే సలహా చెప్పడానికి ఎంతమంది అయినా ఉంటారు పరిష్కారం చెప్పేవాడు మాత్రం చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలా కాదులేండి నేను ఉన్నాను ఏదో ఒకటి మొదలు పెడదాం అనేవాడు మాత్రం ఉండడు ఇలా చేయకపోయారు అనేవాళ్ళు మాత్రం ఎంతమంది ఉంటారు వాడిని మనం ఏం అడగక్కర్లేదు ఏమండి మీరు ఏమైనా చెప్తురు అని మనం అడగాలి నన్ను అడిగితేనండి అంటాడు నేను అడిగితేనండి అన్నప్పుడు అడిగేవారు కాదు నన్ను అడిగితేనండి అని కదా అన్నావు అడగాలిగా ఆగాలిగా నన్ను అడిగితేనండి అంటే అని అడగకపోయినా చెప్తాడు అదో అహంకారం అదో బలహీనత మనిషి ఎక్కువ మాట్లాడడంలోనే బలహీనతలన్నీ పైకి వస్తాయి అందులో మైకు పట్టుకు మాట్లాడాల వాటి ఉంటే మరీ ప్రమాదం ఉన్న బలహీనతలన్నీ సభాముఖంగా బయటకు వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మందర పర్వతం ఊంచుకోవడానికి కింద ఆధారం ఏది అందుకని ఇప్పుడు ఆధారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నారు ఎన్ని అన్న తను అన్న మాట నమ్మి సిద్ధపడ్డారు కాబట్టి దేవతల మనసు మారింది కాబట్టి వాళ్ళు పశ్చాత్తాపంతో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని రక్షించడానికి ఎంత కిందకైనా వచ్చేస్తాడు ఆయన అది ఆయన దయాగుణం ఎందుకు వింటారు భగవంతుని యొక్క అవతారం అంటే ఆయన యొక్క దయని అర్థం చేసుకోవడానికి వింటారు ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్న వాళ్ళని క్షమిస్తున్నాడే నేను ఏవో తప్పులు చేశాను అని బెంగ పెట్టుకుని భగవంతుడిని ప్రార్థన చేయడానికి బె వెనకంజ వేయవలసిన అవసరం ఎక్కడుంది ఇకపైన తప్పులు చెయ్యను చేసినవి చేశాను ఈశ్వరా నన్ను మన్నించు అని త్రికరణ శుద్ధిగా అనగలిగితే పరిగెత్తుకు రావడానికి ఆయన ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు అజ్ఞాని నామ యాదోషాన శేషాన్ విహితాన్ హరే క్షమస్వత్వం క్షమస్వత్వం శేషశైల శిఖామణి అని నోటితో చెప్పడం కాదు త్రికరణ శుద్ధిగా మనసుతో అనగలిగితే అవి ఎన్నైనా కానివ్వండి క్షమస్వత్వం క్షమస్వత్వం ఎన్ని అజ్ఞానినా మయా దోషాం అశేషాం విహితాం హరే అశేషాం లెక్క పెట్టడానికి వీల్లేదు అన్ని దోషాలు చేశాను ఆ మాట అన్నావు కదూ కాల్ చేశాను తీసేశాను పాపాలన్నీ ఎప్పుడు త్రికరణ శుద్ధిగా అంటే నోటితో శ్లోకం వచ్చానంటే ఆయన ఏం దాన్ని స్వీకరించాడు మనసుతో అన్న దాన్ని పరమేశ్వరుడు వింటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ పశ్చాత్తాపాన్ని గమనించాడు దేవతల యొక్క వినయాన్ని గ్రహించాడు తోకే పట్టుకుందాను రండి రా అంటే ఆయన మాట విన్నారు తోక దగ్గరికి పోయాడు ఆయన చెప్పినట్టు చేద్దాం ఆ పైన ప్రమాదం వస్తే ఆయనే ఉన్నాడు మనకి ఎందుకు మనం ఆయనకి సలహా చెప్పేవాళ్ళమా అన్నారు రాక్షసులలా విమర్శించలేదు ఎవరు ఆయన ఎందు విశ్వాసము లేని వారై ఉన్నారో వారందరూ తరువాతి కాలంలో భోగాన్ని పోగొట్టుకుంటారు అందుకే అమృతం దక్కలేదు రాక్షసులకి ఎవరు భగవంతుని ఎందు విధేయతతో భక్తితో ఉన్నారో వాళ్ళని తానే కాపాడి అందిస్తాడు అమృతాన్ని ఇవి ఎక్కడో ఉంటాయనుకోకండి ఈ దేవతలు రాక్షసులు క్షీరసాగరమ ధనం ఆది పూర్వం ఇవన్నీ బయట ఉంటేవి కావు యథార్థానికి అవతారం ఎందుకు చెప్పుకుంటారంటే అది అసలు నిత్య జీవితంలో మన అనుష్ఠానానికి పనికొచ్చే అవతారం సరే దాని గురించి నేను తర్వాత ప్రస్తావిస్తాను మొత్తం పాల సముద్రంలోకి దింపినప్పుడు దాన్ని భరించగలిగినటువంటి ఒక పదార్థం ఒకటి కావాలి ఆ పదార్థంగా భగవానుడే మారిపోయాడు ఆ పదార్థము నీటి లోపల ఉండి వహించగలిగినది అయి ఉండాలి నీటి లోపల ఉండి వహించగలిగి అంత పెద్ద మందర పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చి వీపు మీద పెట్టినా కూడా శరీరానికి ఒరుసుకోకుండా 
పైన డిప్పకి దెబ్బ తగిలిన శరీరానికి ఇబ్బంది రాకుండా నీటిలో ఉండగలిగిన ప్రాణి ఒక్క తాబేలి ఎందుకనంటే తాబేలు పైన డిప్ప మీద ఎంత దెబ్బ కొట్టండి తాబేలికి ఏం అవదు తిరగేసి ఒక్క దెబ్బ కొట్టండి చచ్చిపోతుంది గట్టిగా చేత్తో ఇలా అంటే చచ్చిపోతుంది అందుకే మనహ మనహ నాది నాది అన్నంతసేపు తాబేలు డిప్ప పైకి ఉన్నట్టు తిరగేస్తే నమహ నాది కాదు నాది కాదు అంటే తాబేలు చచ్చిపోయింది మనసు ఐదు ఇంద్రియములతో పనిచేస్తుంటుంది పంచ జ్ఞానేంద్రియాలతోటి ఆ నాలుగు కాళ్ళు ముఖం బయట పెట్టి తాబేలు తిరిగినంతసేపు మనహ తిరగేసేస్తే నమహ నాది కాదు నాది కాదంటే భగవంతుడిది మనహ నాది నాది అన్నంతసేపు అహంకార్ కాబట్టి పైన డిప్ప చాలా కఠినమైనదై వహించగలిగినదై దాని వలన తనకి దెబ్బ తగలనిదైనటువంటి ప్రాణి నీటి ఎందు తాను ఉండి వహించగలిగినటువంటి ప్రాణి తాబేలు ఒక్కటే అందుకే ఆయన కూర్మ రూపాన్ని ధరించాడు ఇప్పుడు ఆ కూర్మం ఎంత గొప్ప కూర్మంగా తయారైంది అంటే పోతన గారు అన్నారు సవరనై లక్ష యోజనముల వెడలపునై కడు కఠోరమైనట్టి కర్పరమును అదనైన బ్రహ్మాండంబునంతను ఆహరించునట్టి ఘనతరంబగుముఖ గహ్వరంబు సకల చరాచర జీవరాశుల నెల్ల పట్టి మృంగి లోగును మేటి కడుపు విశ్వంబుపై వేరు విశ్వంబుపై పడ్డ ఆగది కదలని ఎట్టి కాళ్ళు వెలికి లోనికి చనుదించు విపుల తుండము అంబుజంబుల పోలెడు అక్షయుగము సుందరంబగు విష్ణుండు సురలతోడ కూర్మి చెలువంద ఒక మహా కూర్మమయ్యే అన్నారు ఆయన సుందరంబగు విష్ణుండు సురలతోడ మహాసుందరాకారుడు శ్రీ మహావిష్ణుడు ఆయన అందం సామాన్యమైంది కాదు ఒక్కసారి ఆయన వంక ఇలా కన్ను విప్పి చూస్తే ఇక కన్ను తిప్పడం కానీ ఆయన్ని స్తోత్రం చేయడం కానీ సాధ్యం కాదుట విష్ణు దర్శనమైతే నోట మాట రాదు ఎందుకు రాదు అంటే అసలు ఆ రూపాన్ని చూస్తూ అలా ఉండిపోతారట చూపుల శ్రీపతి రూపము నాపో ఒక త్రావి త్రావి హర్షోద్ధత అయి వాపుచ్చి మందమధురాలాపంబల పొగడని అతిథి లక్ష్మీనాథున్ అంటారు పోతన గారు వామనమూర్తి ఘట్టంలో ఆయన రూపాన్ని చూస్తే చాలు అంత పొంగిపోతారు అటువంటి స్వరూపం కలిగినటువంటి సుందరుండగు విష్ణుండు సురలతోడ దేవతలని రక్షించడం కోసమని ఆయన కూర్మితోడ అత్యంత ప్రేమ దయా కలిగినటువంటి వాడి ఒక మహా కూర్మమయ్యే పెద్ద తాబేలుగా మారాడు ఎంత పెద్ద తాబేలంటే సవరనై లక్ష యోజనముల వెడలపునై అతి కఠినంబగు కర్పరమును లక్ష యోజనముల వెడల్పు కలిగినటువంటి పెద్ద తాబేలుగా మారిపోయాడు దాని మీద ఉన్న కర్పరం అంటే డిప్ప అతి కఠినమై బహు కాఠిన్యంతో ఉంది దాన్ని బద్దలగొట్టడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు ఇంకా అంత కఠినమైనటువంటి డిప్పతో ఈ బ్రహ్మాండాన్ని అంతటినీ కూడా పట్టి మింగేస్తుందేమో అన్నంత పెద్ద నోరు తెరుస్తూ ముఖ గహ్వరమును అంత పెద్ద ముఖంతో ఈ సకల చరాచర ప్రపంచమునందలి జీవరాశుల నెల్ల మృంగి లోనికి లోనికి తీసుకుని పోగలుగు వెలది కడుపు ఇంత ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి జంతురాశినంతటినీ కూడా మింగి కడుపులోకి పెట్టుకోగలిగినంత పెద్ద కడుపుతోటి దానితో పాటుగా విశ్వంబుపై వేరు విశ్వంబుపై పడ్డ ఆగిన కథలని ఎట్టి కాళ్ళు ఈ ప్రపంచం మీద ఇంకో ప్రపంచం వచ్చి పడిపోయినా సరే ఆ కాళ్ళు ఇలా ఆపితే మళ్ళీ మెల్లిగా అడుగులేస్తాడు తాబేలు ఎప్పుడు కూడా మెల్లగా అడుగులేసి నడుస్తుంది మెల్లగా నడవడానికి అత్యంత పేరు పొందిన ప్రాణులలో తాబేలు ఒకటి అలా ప్రపంచం వచ్చి మీద పడిపోయినా సరే అది మాత్రం ఇలా మెల్లగా అడుగులు వేస్తూనే ఉంటుంది అలా వెయ్యగలిగినంత బలము కలిగినటువంటిదై వెనికి లోనికి చనుదించు విపుల తుండము లోపలికి బయటికి లోపలికి బయటికి విడుతున్నటువంటి తొండంతో అంబు అంబుజంబుల పోలిడు వక్షయుగము తామర పువ్వుల్లాంటి కన్నులతోటి సుందర సుందరుండగు విష్ణుండు సురలతోడ కూర్మి చెలువందన ఒక మహా కూర్మమయ్యే ఆయన అత్యంత దయతో సుందరమైనటువంటి విష్ణువు ఒక మహాకూర్మముగా అంటే పెద్ద తాబేలుగా మారిపోయారు మారిపోయి సముద్రం లోపల పడుకుని ఇప్పుడు నా మీద మందర పర్వతాన్ని ఉంచండి అన్నాడు 
మీరు గమనించండి ఆయన మందర పర్వతానికి ఆధారంగా తాబేటి రూపంలో పడుకుని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆ తాబేటి యొక్క డిప్ప మీద మందర పర్వతాన్ని పెట్టారు వాసుకుని త్రాటిగా చుట్టి తిప్పుతున్నారు తిప్పుతున్నప్పుడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి డిప్ప ఎంత ఉరుసుకుపోయి ఉంటుంది ఆయన ఎంత ఖేదాన్ని పొంది ఉంటారు అందులో క్షీరసాగరమ ధన సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు పొందినంత ఖేదం ఆయన అవతారములలో ఇక ఏ అవతారమునందు కూడా ఆయన పొందలేదు అంత కష్టాన్ని ఆయన మనసు అంత దిగులుని పొందేటటువంటి రెండు విశేషాలు జరిగే కూర్మావతారంలో అయినా కూడా ఆయన కదలలేదు అది ఆయన దైవిక ప్రతీక ఏ రెండు జరిగాయంటారేమో ఒకటి ఆ మందర పర్వతాన్ని ఆయన యొక్క డిప్ప మీద పెట్టి తిప్పుతున్నప్పుడు ఆయన తోక ఆయన యొక్క ముఖం కదుపుతుంటే అదేం చిన్న తాబేలు కాదు కనుక ఆ సముద్రంలో ఉండేటటువంటి ఎన్నో ప్రాణులు చనిపోయాయి అన్ని ప్రాణులు చనిపోవడానికి తాను తాబేటి రూపంలో మందర పర్వతాన్ని వహించడమే కారణమని బెంగ పెట్టుకుని ఇన్ని ప్రాణులు చచ్చిపోయాయి నేను చేసినటువంటి ఈ పాపం ఎలా పోతుందని అమృతోత్పాదనం అయిపోయిన తర్వాత పరమశివుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు శ్రీ మహావిష్ణు చేస్తే పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై బెంగ పెట్టుకోకు కాంచీపురంలో నేను పరమశివ స్వరూపంగా వెలిసి ఉన్నాను అక్కడికి వచ్చి నువ్వు నన్ను ఆరాధన చెయ్యి నన్ను పూజ చేస్తే నువ్వు మందర పర్వతంగా పడుకున్నటువంటి కారణం చేత అక్కడ తాబేటిగా పడుకున్నప్పుడు మందర పర్వతాన్ని తిప్పడం వల్ల కలిగినటువంటి ప్రాణి సమూహానికి కలిగిన ఇబ్బంది వలన నీకు కలిగినటువంటి పాపం నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది అంటే కచ్చపేశ్వర దేవాలయం అని ఇప్పటికీ కాంచీపురంలో ఉంది మీరు ఆ ఆలయంలోకి వెళ్ళి చూస్తే లోపల రాగి రేకు మీద తాబేలు శివలింగాన్ని పూజ చేస్తున్నట్లుగా ఉండి శివలింగం ఉంటుంది అక్కడే తాబేటి రూపాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ తాబేటి రూపంతోనే క్షీరసాగరంలో క్షీరసాగర మధనం జరిగినప్పుడు ఏ తాబేటి రూపంలో పడుకున్నారో ఆ రూపంలోనే వచ్చి శివలింగాన్ని అర్చన చేశారు ఆ క్షేత్రానికి ఇప్పటికీ ఒక ప్రసిద్ధి ఉంది ఆ క్షేత్రంలో సర్వసిద్ధి తీర్థము అని ఒక తీర్థం ఆ తీర్థానికి ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క మనస్సుకు కలిగినటువంటి ఖేదం పోయిన క్షేత్రం కనుక ఎవరికైనా మనసులో విపరీతమైనటువంటి దిగులుతో కూడుకున్న కష్టం ఏర్పడితే ఆ క్షేత్రానికి వెళ్ళి ఆ తీర్థంలో స్నానం చేసి పరమేశ్వరుడికి శ్రీ మహావిష్ణువుకి నమస్కరిస్తే మనసులో ఉన్న దిగులు తొలగిపోయే అవకాశం కలుగుతుంది అని ఒకవేళ దిగులుకి కారణం శరీరంలో ఏదో తెలియని అనారోగ్యమైతే ఆ అనారోగ్యం పోవడానికి హేతు ఏదవుతుంది అంటే కచ్చపేశ్వర దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి తీర్థంలో ఆదివారం నాడు నాలుగు వైపులా స్నానం చేయాలి ఇదో ఒకవైపు కాదు ఆ కోనేటికి నాలుగు వైపులా ఆదివారం నాడు స్నానం చేస్తే అనారోగ్యం పోతుంది అని అనారోగ్యం పోతుంది అన్న మాటని మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈశ్వరానుగ్రహం కలిగితే స్నానం చేయడం వల్ల పోవచ్చు ఈశ్వరానుగ్రహం కలగడానికి మార్గము అని దేన్ని చెప్పవలసి ఉంటుందంటే మీ శరీరమునందు పొందిన పొందబడినటువంటి రోగము ఏ ఔషధం చేత నివారణమవుతుందన్న విషయం వైద్యుడి యొక్క బుద్ధికి జ్యోతకమై వైద్యుడు అటువంటి ఔషధాన్ని ఇవ్వడంలో కృతకృత్యుడవుతాడు ఆయన బుద్ధిని విష్ణువు శివుడు ప్రచోదనం చేస్తాడు అలా చెప్పాలి తప్ప కేవలం ఏదో మేమేదో చేసేస్తాం మీకు తగ్గిపోతాయంటే మరి వైద్యుడు ఏమైపోయినట్టు మధ్యలో తప్పు సనాతన ధర్మం అలా చెప్పదు మీకెందుకు మీ రోగాలన్నీ తగ్గిపోతాయి మేమేదో చేస్తామని మాట్లాడరు ఎందుకు మాట్లాడరో తెలుసా మధ్యలో ఈశ్వరుని అంశం ఇంకొకటి ఉంది ప్రథమో దైవ్యోభిషకవు అని యజుర్వేదం చెప్తోంది వైద్యుడెవరు అంటే పరమశివుని యొక్క మొట్టమొదటి అవతారం అందుకే శరీరము లోపల ఉన్న విషయాలు వైద్యుడికి తెలుస్తాయి వైద్యో నారాయణో హరి నారాయణుడు వైద్యుడు వైద్యో వైద్య సదాయోగి వీర మాధవో మధు వైద్యుడు సాక్షాత్ విష్ణుమాంశ అని మనకి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం చెప్తోంది ఆ వైద్యుడి బుద్ధికి తట్టకపోవడం నీ రోగానికి ఔషధం దొరక్క బాధపడ్డం ఇప్పుడు ఆ బాధ నుంచి ఉపశమనం ఎలా వస్తుంది పరమ భక్తుడు అనుకోండి నత్కీరుళ్ళగా పోవచ్చు వ్యాధి లేదా అసలు నీ శరీరమునకు పట్టుకున్న వ్యాధి ఏదో ఇప్పుడు వైద్యుడి బుద్ధికి తడుతుంది దానికి తగిన ఔషధాన్ని ఇస్తాడు ఇప్పుడు పోతుంది 
అంటే ఈశ్వరానుగ్రహం ఈశ్వరాంశే అయినటువంటి వైద్యుని యొక్క బుద్ధిని ప్రచోదనం చేసి నీ రోగానికి విరుడు చేకూరుస్తుంది అది ప్రక్రియలో జరిగేటటువంటి విధానం అందుకని ఈశ్వరాంశగా వైద్యుడు మధ్యలో ఉంటాడు కనుక ఇప్పటికీ కాంచీపురంలో కచ్చపేశ్వర దేవాలయంలో ఉండేటటువంటి సర్వతీర్థ సర్వసిద్ధి తీర్థమునందు ఆదివారం నాడు నాలుగు ఒడ్లలో స్నానం చేసినటువంటి వాళ్ళకి శరీరమునొక కలిగినటువంటి అనారోగ్యం కూడా నివారణమవుతుంది అని ప్రశస్తి అంత ప్రఖ్యాతమైనటువంటి దేవాలయం కచ్చపేశ్వర దేవాలయం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క మనసుకి అంత ఖేదం కలిగినటువంటి అవతారం కూర్మావతారం అంత బాధపడ్డాడు ఆయన అక్కడితో పోలేదు ఆయన కూర్మావతారం స్వీకరించినప్పుడు మనసుకి బాధ కలగడం కాదు ఎప్పుడూ కలగని రీతిలో ఆయన శరీరానికి బాధ కలిగింది శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క శరీరమునకు బాధ కలిగింది అన్న మాట మీకు శాస్త్రంలో కనపడదు ఎందుకు కనపడదో తెలుసా ఆయన శరీరము అమృతంతో ఉంటుంది అమృత వపుహు అని విష్ణు సహస్రనామంలో ఆయనకి పేరు అమృత వపుహు అంటే శరీరము అమృతము అని అందుకే దానికి ఖేదం ఉండదు ఖేదము లేని విష్ణువు యొక్క శరీరము ఖేదము పొందిన ఏకైక అవతారము కూర్మావతారం ఆయన శరీరం చాలా బాధపడిపోయింది ఎందుకు బాధపడిపోయిందంటే ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది హాలాహలం హాలాహలం పాల సముద్రం పైనుంచి పుట్టలేదు ఆ పాల వెల్లి లోపల అప్పటికప్పటికి మంద రాగము తిరిగిన చప్పుడు నిండిన జండము చెప్పిడిదే మధుని చెవులు చిందర కొనియన్ ఆ లోల జలధి లోపల నాలో నహి విడచి చొరల నసురుల పరపన్ గీలా కోలాహలమున హాలాహల విషము పుట్టి అవనీనాథ అన్నారు పోతన గారు ఆ మందర పర్వతాన్ని తిప్పుతున్నప్పుడు ఆది కూర్మం యొక్క వీపు మీద ఉంది లోపల ఉన్నాడు ఆయన ఏ పాల సముద్రం లోపల ఉన్నాడో ఆ పాల సముద్రం లోపల హాలాహలం పుట్టి హాలాహలం పుట్టి ఆయన ఒంటికి దాని సెగలు కొట్టే వేడి అయినా ఆయన కదలలేదు ఎందుకు కదలలేదో తెలుసా ఒక్క కారణానికే కదలలేదు నేను కదిలిపోతే మందర పర్వతం పడిపోతుంది మందర పర్వతం పడిపోతే నన్ను నమ్మి పైనున్న వాళ్ళు వాసుకిని పట్టుకుని చిలుకుతున్నారు ఈ హాలాహలం పైకి తేలివాళ్ళు పారిపోతే అప్పుడు నేను పైకి లేస్తాను ఒకవేళ వాళ్ళు కానీ అలాగే చిలుకుతుంటే ఆ హాలాహలం చేత నా ఒళ్ళు దహించుకుపోతున్నా నేను ఇలాగే ఉంటానని ఉండిపోయాడు ఆ ఉండిపోవడంలో ఆయన ఒళ్ళంతా కూడా వేడికి ఎంత తప్తమై బాధని పొందింది ఇంత బాధ పొందితే అమృతోత్పాదనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అందరూ సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఇంత బాధ పొందిన విష్ణువు ఈ వేడి ఎలా పోతుందని ఆ వేడి పోక ఇప్పటికే అంటుంటారే వేసవికాలం రాత్రి చల్లబడి పడుకున్నానండి పగలంతా వేడికి తాపం ఏమిటో రాత్రి నిద్రపట్టలేదండి అంటారు ఆ హాలాహలం పుట్టినప్పుడు తగిలినటువంటి తాపానికి విష్ణువుకి వేడి తగ్గలేదు అమృతోత్పాదనం అయినా కూడా లక్ష్మీదేవితో కళ్యాణం అయినా కూడా తగ్గదు తగ్గకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ పరమశివుణ్ణి ఆశ్రయించాడు ఎవరో అర్థం బర్ధం లేని వాళ్ళు శివకేశవుల మీద భేద శివకేశవులకి భేదం చెప్పాలి కానీ అసలు మీకు ఎక్కడా శివకేశవుల మధ్య భేదం ఒక ఆనరాదు భూతద్దాలు పెట్టుకుని వెతికి అక్కర్లేనివి సృష్టిస్తానన్న వాడికి జవాబు చెప్పేవాడు సృష్టిలో ఉన్నాడు కాబట్టి మహానుభావుడు వెళ్ళి పరమశివుణ్ణి ఆశ్రయించాడు నా ఒళ్ళు వేడెక్కిపోతోంది ఎలా ఈ వేడి తగ్గాలని అడిగాడు నేను కాంచీపురంలో ఏకాంబరేశ్వరుడనై ఉన్నాను ఆ ఏకాంబరేశ్వరుడు తూర్పు దిక్కుని చూస్తూ ఉంటాడు నా ఆలయానికి దగ్గరగా పశ్చిమ దిక్కు చూస్తూ నువ్వు నిలబడు చంద్రకంఠేశ్వరుడిని పేరు ఇప్పటికీ మీరు ఏకాంబరేశ్వరుడి దేవాలయంలో దర్శనం చేసుకుని బయటికి వచ్చి నటరాజస్వామి ఆలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇటు నటరాజస్వామి ఆలయం ఉంటుంది ఇటు చంద్రకంఠేశ్వరుడు ఉంటాడు తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు అక్కడ స్తోత్రం చేశారు కూడా శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపం మీద ఇప్పుడు రెండు విగ్రహాలు ఉంటాయి ఒకటి కొద్దిగా ఛిద్రమైందని ఆ విగ్రహం పక్కన పెట్టి కొత్త విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ట చేశారు అక్కడ నిలబడ్డాడు అక్కడ నిలబడితే పరమేశ్వరుని యొక్క జటాజూటములో ఉండేటటువంటి చంద్రవంక యొక్క చల్లతనం తగిలి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క శరీరం చల్లబడి అంటే ఇంత కష్టపడ్డాడనడానికి రెండు సాక్ష్యాలు కాంచీపురంలో ఉన్నాయి ఒకటి కచ్చపేశ్వర దేవాలయము ఒకటి చంద్రకంఠేశ్వర దేవాలయం ఒకటి ఏకాంబరేశ్వర దేవాలయంలో ఉంది ఒకటి కామాక్షి దేవాలయం నుంచి బయటికి వచ్చేసిన తరువాత కొద్ది దూరంలో చూస్తే పెద్ద శిఖరం కనపడుతుంది కచ్చపేశ్వర దేవాలయం కచ్చపేశ్వర దేవాలయంలో ఇప్పటికీ ఆదిపూర్వంగానే ఉన్నాడు కాబట్టి అంత క్లేషాన్ని పొందినటువంటి అవతారం ఏ అవతారంలోనూ లేదు ఆదికూర్మంగా ఆయన అంత కష్టపడ్డాడు ఇంత కష్టం ఎవరి కోసం పడ్డాడు ఏదో సరదాగా కష్టపడ్డవాడు కాడు 
తనని నమ్ముకున్న దేవతల్ని ఒడ్డెక్కించడానికి తాను అంత కష్టపడ్డాడు ఈ కష్టానికి కారణం దయ అంత తప్పు చేసిన వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళని రక్షించడానికి ఇన్ని కష్టాలు పడి ఇంత దయ కలిగిన పరమాత్మ పాదాలు విడిచిపెట్టి ప్రపంచంలో కనబడ్డ ప్రతి వాడికి నమస్కారాలు పెట్టద్దని నేను అన్నాం వాణ్ణి నమ్ముకున్నాను వీణ్ణి నమ్ముకున్నానని నమ్ముకున్న నమ్ముకోవలసిన వాడిని వదిలిపెట్టుకోవడం ఎంత దరిద్రం జీవితంలో వాణ్ణి వదులుకోవడమా లోకంలో మిగిలినవన్నీ నమ్ముకోవడమా అవి నమ్ముకున్నా దక్కేవి కావు వీణ్ణి నమ్ముకుంటే జారిపోయేవి కూడా దక్కుతాయి అందుకని అటువంటి పరమాత్మ స్వరూపం అటువంటి దయ కలిగినది ఆది కుర్మం అంటే అటువంటి మహానుభావుడై ఆ లోపలే ఉండిపోయాడు ఉండిపోతే మందర పర్వతాన్ని ఆయన యొక్క ఆ డిప్ప మీద పెట్టి తిప్పారు సరే హలాహలం వచ్చింది హలాహలాన్ని శివుడు భక్షించాడు ఆ కథ పక్కన పెట్టండి తర్వాత అమృతోత్పాదనమైంది అమృతోత్పాదనమైతే అయిపోయిందా మళ్ళీ రాక్షసులకు దక్కకుండా దాన్ని దేవతలకు మాత్రమే పంచి పెట్టడానికి మోహిని అవతారం స్వీకరించవలసి వచ్చింది ఒకే అమృతోత్పాదనలో ముందు ఆది కూర్మం పక్కన మళ్ళీ వేరుగా మోహిని అవతారం ఈ రెండు అవతారాలు ఎవరి కోసం మధ్యలో ఉన్న దేవతలు తను తనని నమ్మి నిలబడినందుకు వాళ్ళని రక్షించడానికి రక్షించి వాళ్ళకి అమృతాన్ని కట్టబెట్టాడు కట్టబెట్టి పాల సముద్రంలోంచి మళ్ళీ కామధేనువు కల్పవృక్షము లక్ష్మీదేవి ఇన్ని పైకి వచ్చేటట్టు చేసి ఇన్నిటితోటి దేవేంద్రుడు భోగభాగ్యాలతో స్వర్గలోకాధిపత్యం పొందేటట్టుగా అనుగ్రహించినటువంటి పరమదయాశాలి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అవతారమైనటువంటి ఆది కూర్మ అవతారం అంత గొప్ప అవతారం అందుకే ఆది కూర్మ అవతారాన్ని స్మరించిన కూర్మావతారం గురించి ఒక్కసారి చదువుకున్న కూర్మావతారం గురించి చెప్పిన కూర్మావతారం గురించి విన్న విష్ణువు కాదుట విష్ణువుతో పాటుగా ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు ప్రీతి చెందుతారు ఎవరు కూర్మావతారాన్ని తలుచుకుంటారో వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని పొందుతారు ఎందుకని అంటారేమో ఇందులో ఒక పెద్ద చమత్కారం ఒకటి ఉంది కూర్మము అంటే తాబేలు నిజానికి ప్రతి ఇంటిలో ఉండాలి మనకి ఇప్పటికీ దేవాలయాల్లో తాబేలు ఉంచుతారు ప్రతి దేవాలయంలో తాబేలు ఉంటుంది పూర్వం ప్రతి నూతిలో ఒక తాబేలు నుంచేవారు ఎందుకు తాబేటి నుంచుతారో తెలుసా తాబేటి యొక్క దర్శనము మంగళ దర్శనం తాబేటి వంక చూస్తే మంగళం అందుకే ఇంట్లో కనీసం తాబేలు బొమ్మ అట్టి ఉంచుకుంటారు ఉంచుకుని ఒకసారి ప్రయత్నపూర్వకంగా దాని వంక చూస్తారు ఎందుకు తాబేలు ఇంట్లో ఉంచుకోవాలి అంటే దాంట్లో ఒక రహస్యం ఉంది దీక్ష అని ఒక మాట దీక్ష అన్న మాట దేనికి అన్వయం అవుతుంది అంటే యజ్ఞానికి అన్వయం అవుతుంది యజ్ఞం చేసేటటువంటి వాడు దీక్ష స్వీకరిస్తారు దీక్షా స్వీకారం చేశాడు అంటే ఇంటి లోపలికి మళ్ళీ వెళ్ళరు ఇక పూర్తయిన తర్వాతే ఇంట్లోకి వెడతారు ఇల్లు విడిచిపెట్టి బయటికి వచ్చేసి దీక్షా వస్త్రాలు కట్టుకుని మేళతాళాలతో యాగశాల ప్రవేశం చేస్తారు ఇక ఎప్పుడు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళడం ఆ యాగం అంతా పూర్తయిపోయిన తర్వాత అవబృతం అని స్నానం చేస్తారు మంత్రాలతోటి అవబృత స్నానం అని బ్రాహ్మణులు చేయిస్తారు ఆ అవబృత స్నానం చేశారు అంటే అవబృత స్నానం చేసిన వాళ్ళు సభలోకి వస్తే వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి అవబృత స్నానం చేసిన వారండి అని వారిని ప్రత్యేకంగా కూర్చోబెడతారు అంత గౌరవనీయులు యజ్ఞం చేసి అవబృతం చేస్తే ఆ యజ్ఞ స్వీకారములకు సంబంధించినది దీక్ష రెండవది దీక్ష అన్న మాట ఎవరికి అన్వయం అవుతుందంటే ఒక శిష్యుణ్ణి ఉద్ధరించడానికి గురువు గారి యొక్క అనుగ్రహ ప్రసరణ విధానమునకు దీక్ష అని పేరు దీక్ష చేత ఏం చేస్తారంటే లోపల ఉండేటటువంటి వస్తువు బాగా తయారై ఎగిరిపోవడానికి అవకాశం ఇస్తారు ఆకాష్ అంటే పరమాత్మ ఆ అంటే పరమాత్మ ఆ మొట్టమొదటి అక్షరం యో వేదాదౌ స్వర ప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠిత తస్య ప్రకృతి లీనస్య యత్వరస్య మహేశ్వర అని వేదం మొట్టమొదటి అక్షరమైనటువంటి అకారము విష్ణువాచకం కాశ్ అంటే ప్రకాశం అంతటా ప్రకాశించేటటువంటి పరబ్రహ్మస్వరూపము ఆకాశం ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోవడం అంటే పరమాత్మ ఎందు లయమైపోవడానికి మోక్షం పొందడానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానమును పొందడం ఆ జ్ఞానము వచ్చేసి ఒకసారి తాను ఆత్మాని ఎరుకలోకి వచ్చేసింది అనుకోండి అలా ఎరుకలోకి వచ్చిన వాడిని జీవన్ముక్తుడు అంటారు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడో మోక్షం రాదు జ్ఞానమును పొందగానే తాను ఆత్మ అని ఎరుకలోకి రాగానే నేను శరీరం కాదు అన్నది అనుభవంలోకి వస్తే భగవాన్ రమణుల్లా చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారిలా రామకృష్ణ పరమహంసల వివేకానందుళ్ళ 
అలా అనుభవంలోకి వస్తే వాళ్ళు జీవన్ముక్తులు అంటారు శరీరంతో ఉంటారు కానీ కురుడి కొబ్బరికాయ లోపల ఊడిపోయి ఎలా గుడుగుడులు ఆడుతుంటుందో అలా ఆత్మ శరీరము నుండి విడివడి ఆత్మగా ఉండి శరీరాన్ని ఇక పట్టించుకోరు ఆ శరీరంలోంచి బయటికి వచ్చేసి శరీరం పడిపోతే విదేహముక్తి అంటారు శరీరం పడిపోయింది అందుకే పెద్దల శరీరం పడిపోతే వారు చనిపోయారందరూ వారు విదేహముక్తిని పొందారు అంటారు వారు ఉన్నప్పుడు సాధన చేత జీవన్ముక్తులు వారు శరీరం పడిపోయిన తర్వాత విదేహముక్తిని పొందారు అంటారు కాబట్టి ఎవరి విషయంలో ఏ మాట మాట్లాడాలన్నది తెలిసి ఉండి మాట్లాడాలి అంతేగాని అందరికీ ఒకే మాట అన్వయం చేసి మాట్లాడకూడదు కాబట్టి ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయేటట్టుగా రెక్కలు వచ్చి ఎగిరిపోయేటట్టుగా పక్షి పిల్లని గుడ్డుని పక్షి ఎలా పొదుగుతుందో గురువు శిష్యుణ్ణి అలా పొదుగుతాడు అంటే గుడ్డుకి ఏముంటుంది పైన పింక్ ఉంటుంది లోపల పిండ ఉంటుంది లోపల పిండంతో పక్షికి సంబంధం తిన్నగా ఏమి ఉండదు కానీ దాని సంబంధం పిండంతో రామకృష్ణ పరమహంస్ అంటారు గూట్లో పుల్ల ముక్కలతో గూడు కట్టి గూడు మధ్యలో కొద్దిగా గడ్డి వేస్తుంది ఎక్కడి నుంచి తీస్తుందో మెత్తటి గడ్డి వేసి అందులో గుడ్డు పెడుతుంది జాగ్రత్తగా దగ్గర 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 దగ్గరకి జరిగి రెండు కాళ్ళు ఇలా 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 ఎడం చేసి తన పొట్ట తీసుకెళ్ళి ఆ గుడ్డు పెంకుకు తగిలిస్తుంది తగల్చి అరమోట్పు కన్నులతో ఇలా కళ్ళు మూసుకుని ఎంత ఆనందాన్నో పొందుతుంది ఇప్పుడు పక్షి యొక్క వేడి పెంకుకు తగిలి పెంకు యొక్క వేడి పిండానికి తగిలి లోపల ఉన్న పిండం పిల్ల అయిపోతుంది పిల్ల అయిపోయి ఆ పెంకు పగిలిపోతుంది పెంకు పగిలిపోయి పైకి వచ్చిన పక్షి ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోతుంది దీక్ష అన్నమాట గురువు కూడా శిష్యుడికి అలాగే అన్వయం చేస్తాడు పెంకు అజ్ఞానం ఆ పెంకు అన్న అజ్ఞానం లోపల ఉండిపోతాడు ఉండిపోయిన వాణ్ణి పొదుగుతాడు అంటే రెక్కలిస్తాడు ఇలా ఇలా నువ్వు బతకాలి ఇలా ఇలా అనుష్ఠానం చెయ్యాలి ఈశ్వరుడు సత్యం ఈశ్వరుడి వైపుకి అడుగులు వెయ్యాలి ఈ దేహం అశాశ్వతం జాగ్రత్తగా ఉండు ఇలా తెలుసుకో అని పున పునశ్చోత్తమ సంతోమాది మంచి మాటలతో తన శిష్యుణ్ణి భగవత్ పదంలో నడిపిస్తాడు అలా నడిపించగా 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 శిష్యుడు ఆ పెంకు పగల కొట్టుకుని ఎగిరిపోతాడు ఈశ్వరుడు ఎందు ఐక్యం అవుతాడు అలా ఎగిరిపోవడానికి కావలసినటువంటి స్థితిని గురువు కల్పిస్తాడు ఈ గురువు కల్పించేటటువంటి దీక్షని మూడు రకాలుగా చెప్తారు ఒకటి నయన దీక్ష ఒకటి స్పర్శ దీక్ష ఇంకొకటి స్మరణ దీక్ష అంటారు నయన దీక్షకి మీనాక్షి అమ్మవారు ప్రతీక అలాగే స్పర్శ దీక్షకి కంచి కామాక్షి అమ్మవారు ప్రతీక స్మరణ దీక్షకి కాశి విశాలాక్షి ప్రతీక అందుకే అక్షి శబ్దంతో ఉంటుంది అందుకే ఆవిడ గురుమండల రూపిణి గురుమండల రూపిణి అంటే ఇలా దీక్ష ఇచ్చేది అమ్మవారే అని మీరు అనుకోకూడదు భగవత్ తత్వానికి అన్వయం అవుతుంది నేను మీతో విష్ణు రక్షకుడు అని ఒక మాట అన్నాను విష్ణువు కేవలము రక్షకత్వమే కాదు ఆయన గురుస్వరూపం ఆయన ఒకసారి హంసావతారంగా వచ్చారు ఒకసారి దత్తాత్రేయ అవతారంగా వచ్చారు ఒకసారి హయగ్రీవ అహగ్రీవ అవతారంగా వచ్చారు ఒకసారి వ్యాసాచార్యుల వారిగా వచ్చారు ఒకసారి కృష్ణ భగవానుడుగా వచ్చి జగదాచార్యుడై భగవద్గీత చెప్పాడు ఆయన ఎన్నోసార్లు ఆచార్య స్వరూపాన్ని పొంది జగద్గురువు అయి నిలబడ్డాడు కృష్ణుడు జగద్గురువు అందుకే కృష్ణం వందే జగద్గురువు అంటాం ఆ గురుతత్వం అన్వయ అన్వయం అవుతుంది ఇందులో స్పర్శ దీక్షని కుక్కుట దీక్ష అంటారు కుక్కుట దీక్ష అంటే స్పర్శ పొందుతుంది ఉదాహరణకి కుక్కుటం అంటే కోడి కోడి పెట్టని తరిమి 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 ఆ పెట్ట మీదకి ఎక్కి పుంజు కూర్చుంటుంది ఒక్క క్షణం ఆ స్పర్శ సుఖాన్ని పొంది దిగిపోతుంది కామాక్షి అమ్మవారు అనుగ్రహించేటప్పుడు స్పర్శనిస్తుంది ఆమె తగులుతుంది తగిలి అనుగ్రహిస్తుంది ఆమె తగలడం ఎంతోమంది కాంచీపురంలో అనుభవించారు ఎందరినో అనుగ్రహించి ఆవిడ ఒకనొకప్పుడు తుండీర రాజు విందు చేస్తే వర్షాలు త్రిపించాలనుకుంటే ఆమె అందరితో పాటుగా వచ్చి విందులో ఒక ముత్తైదుగా కూర్చొని అన్నం తింటోంది తుండీర మహారాజు గారు కూడా కనిపెట్టలేదు కామాక్షి అన్నం తింటోంది అమ్మవారే అన్నం తింటుంటే విఘ్నేశ్వరుడు కనిపెట్టాడు నా తల్లి వచ్చింది అన్నం తింటోంది ఆయన పిల్లవాడి గబగబా పాక్కుంటూ వచ్చి అమ్మ విస్తట్లోకి వచ్చి అన్నం తిన్నాడు ఆ ముద్ద తింటుంటే అయ్యో ఎవరో పిల్లాడు వచ్చేసాడని అందరూ పట్టుకోబోయారు అమ్మవారు అకస్మాత్తుగా పిల్లాన్ని చంకలో పెట్టుకుని అంతర్ధానమై స్వర్ణ ఉసిరికలు కురిపించింది తుండీర మండలం అంతా ఆ రోజు అనావృష్టితో ఉంటే మూకశంకరుడు మూకపంచశితిలో స్తోత్రం చేస్తారు అమ్మవారు కామాక్షీ స్వరూపానికి ఓ లక్షణం ఉంటుంది 
అనుగ్రహించాలనుకున్నప్పుడు తన పాదం ఎత్తి శిష్యుడి భక్తుని యొక్క తల మీద ఉంచదు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు సౌందర్య లహరి చేస్తున్నప్పుడు లలితాపరా భట్టారికా స్వరూపమే కామాక్షి స్వరూపం అందుకే ఆయన సౌందర్య లహరిని పూర్తి చేస్తూ ఒక మాట అంటారు శృతీనాం మూర్ధానో దదతితవయౌ శేఖరతయా అంటారు వేదముల యొక్క చివరి భాగమునందు విహరించేటటువంటి పాదములు కలిగిన ఓ తల్లి నీ పాదములు నా తల మీద ఉంచు అంటారు కుక్కుట దీక్ష కామాక్షి పాదం ఉంచుతుంది పాదం ఉంచితే అక్కడితో వాడికి పెంకు పగిలిపోతుంది పెంకు పగిలిపోయిందంటే గుడ్డు విడిపోయి అజ్ఞానం అనే పొర విచ్చిపోయి జ్ఞానమును పొందుతాడు కామాక్షి అనుగ్రహం కుక్కుట దీక్ష మీనాక్షి అనుగ్రహం నయన దీక్ష ఆమె అనుగ్రహిస్తుంది ఎలా సూపులతో అనుగ్రహిస్తుంది జీవశాస్త్రంలో ఏం చెప్తారో నాకు తెలియదు కానీ వేదాంత శాస్త్రంలో మాత్రం చేప గుడ్లు పెట్టినప్పుడు నది యొక్క అలల మీద పెట్టేస్తుంది అలల మీద పెట్టేస్తే అలల మీద గుడ్లు అలా ఉంటాయి ప్రవాహం వచ్చినప్పుడు చేప వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది గుడ్లు ముందు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అయ్యో గుడ్లు పెట్టానే తేలి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ గుడ్లు పిల్లలు అవ్వాలని కోరుకుని అలా ప్రేమతో చూస్తుంది చేప చేప యొక్క చూపుల చేత పొదగబడి పిల్లలు అవుతాయి చూపులతో పోషించి కేవలం తన చూపుతో పెంకు పగలకొట్టి అజ్ఞానాన్ని విచ్చిపోయేటట్టు చేసి జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది అందుకని నయన దీక్ష ఇవ్వగలిగిన తల్లి కాబట్టి మీనాక్షి చేప పిల్లల్ని ఎలా పోషిస్తుందో అలా పోషించి జ్ఞానమిస్తుంది గురుమండల రూపిణి కాబట్టే ఆ తల్లి మీనాక్షి స్వరూపంగా ఉంటే తన చూపులతో కేవలం దృష్టిపాతం చేత తనని నమ్ముకున్నటువంటి భక్తులకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేస్తుంది అందుకని ఆవిడికి మీనాక్షి అందుకే శంకరాచార్యుల వారు దృశాద్రహీయస్యాదరదళితనీలత్పలరుచాదవీయంసంధీనంసనపయకృపయామపిశివేనీనాయం ఆ తల్లి అలా చూస్తూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎంతవరకు చూస్తుందంటే బ్రహ్మాండాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయో అంతకన్నా ఎక్కువ వరకు కన్ను తిప్పి చూస్తుంటుంది అది మీనాక్షి తత్వం ఇక మూడవది ఉంటుంది కమట దీక్ష అంటారు కమట దీక్ష అంటే తాబేటి దీక్ష తాబేలు గురుస్వరు తాబేలు ఉండడమే మంగళప్రదం ఎందుకని అంటే తాబేలు స్మరణ చేత రక్షిస్తుంది గురువు అలా కూడా రక్షించగలడు ఎలా రక్షిస్తారంటే తాబేటికి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది నీటిలో గుడ్లు పెట్టదు నీటిలోంచి బయటికి వచ్చి ఒడ్డుకొచ్చి ఇసుకలో కొద్దిగా కన్నం చేసి అందులో గుడ్లు పెట్టి ఇసుక మూసేస్తుంది మూసేసి నీటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది విడిప నీటిలో తిరుగుతూ గుర్తొస్తుంది అయ్యో ఒడ్డును ఎక్కడో ఇసుకలో కన్నం పెట్టి గుడ్లు పెట్టాను అవి పిల్లలు అవ్వాలి పెద్దవి అవ్వాలి చిన్న చిన్న తాబేళ్ళు అవ్వాలి అవి కూడా ఈ నదిలోకి రావాలి అని స్మరిస్తుంది తాబేలు యొక్క స్మరణల శక్తి చేత పొదగబడతాయి ఆ గుడ్లు పొదగబడి పిల్లలు అవుతాయి గురువు ఎక్కడో ఉండొచ్చు ఉన్న శిష్యుణ్ణి అనుగ్రహంతో స్మరిస్తాడు స్మరించిన కారణం చేత పెంకు పగిలిపోతుంది అలా మహానుభావులు ఎందరినో అనుగ్రహించారు మనకి చెప్పుకోవలసిన సందర్భం ఏర్పడితే ఛత్రపతి శివాజీకి గురుత్వం వహించినటువంటి సమర్థ రామదాసు గారి జీవితంలో జరిగింది అలాగే శివాజీకి సమర్థ రామదాస్ గారికి మధ్యలో అటువంటి స్మరణ దీక్ష ఒకసారి జరిగింది కేవలం స్మరించి రక్షించారు ఆయన అలా ఎందరినో ఈ దేశ చరిత్రలో స్మరణ చేత గురువులు రక్షించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి చంద్రశేఖర భారతి మహాస్వామి వారు ఒక ఒకప్పుడు సమాధి స్థితిలో ఉండి అకస్మాత్తుగా సమాధిలోంచి బయటికి వచ్చి ఆ పీఠంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని పిలిచి ఉత్తరం రాసి నేపాల్ రాజుగారికి ఇవ్వండి ఆపదలో ఉన్నారు ఆయనకేమీ పరమాలేదని మళ్ళీ ప్రభు అవుతారని నేను చెప్పానని పట్టికెళ్ళండి అని అక్షతలు ఇచ్చారు ఎక్కడో ఉన్నారు ఎక్కడ వార్తల్లో కూడా రాలేదు ఇది ఏంటి నేపాల్ ప్రభువుకి ఆపద రావడం ఏమిటనుకున్నారు ఇచ్చిన అక్షతలు పట్టుకుని ఆ వ్యక్తి బయలుదేరాడు ఉత్తరం పట్టుకుని ఇంకా నేపాల్ చేరక ముందే ఆయన రాజ్యాధికారానికి ఆపద వచ్చి పదవి ఇచ్చిటుండి చేశారు ఈ అక్షతలు పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చారు ఆయన అక్షతలు తల మీద వేసుకున్నారు వెంటనే మళ్ళీ పరిస్థితులు మారి రాజ్యాధికారం పొందారు అప్పుడే చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారి దగ్గరికి వచ్చి ఒక్కసారి నేపాల్ రమ్మని అడిగితే వారు మహానుభావులు వారి నోటి వెంట మాట వచ్చిందంటే వేదం మేము రావు మా శిష్యులు వస్తారన్నారు ఆ మాటే నిజమైంది వారు వెళ్ళలేదు వారి శిష్యులైనటువంటి అదేంటి విద్యాభినవ నరసింహ భారతి స్వామి వారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారి శిష్యు వారి గురువు గారు వారి గురువు గారు వెళ్ళారు అభినవ విద్యా తీర్థ మహాస్వామి గారు 
అభినవ విద్యా మహాతీర్థస్వామి గారు నేపాల్ వెళ్ళారు నేపాల్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయనకి ఎన్నో రాస మర్యాదలు చేశారు తిరుగు ప్రయాణానికి సిద్ధపడుతున్నారు ఇంత దూరం వచ్చారు మమ్మల్ని అనుగ్రహించారు మా నేపాల్ ప్రభుత్వం తరఫున మీకు ఏమైనా బహుకరిద్దాం అనుకుంటున్నాం మీకేం కావాలని అడిగారు ఆయన అడిగిన కోరిక ఏమిటో తెలుసా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేవాలయంలో ఖాట్మండు పశుపతినాథ్ దేవాలయంలో గంట కొడితే ఖాట్మండు సగభాగం వినబడుతుంది అంత గొప్ప గంట అంత గంట అక్కర్లేదు కానీ అందులో పదోవంతు శబ్దం చేసే గంట ఒకటిమ్మన్నారు ఆ గంట బహుకరించారు ఇప్పుడు శృంగేరి పీఠంలో శారదాదేవి దేవాలయంలో ఉన్న గంట అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామి వారు నేపాల్ వెళ్ళినప్పుడు ఖాట్మండు మహారాజు బహూకరించిన గంట ఇప్పటికే ఆ గంటే కొడతారు కాబట్టి మహానుభావులు తమ స్మరణల చేత రక్షిస్తారు కమట దీక్ష అంటే ఏమిటంటే మనం దేన్నో స్మరిస్తే అది రక్షింపబడదు భగవానుడు మనని స్మరిస్తే మనం రక్షింపబడదు తన స్మరణ చేత జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని ఆయన జ్ఞాపకాలలో మనం ఉంటే మనం ఎంతసేపు ఈశ్వరుణ్ణి చూసాం కాదు మనని ఈశ్వరుడు చూశాడా అన్నది ప్రధానం ఆనంద నిలయంలోకి మనం వెడుతూ ఉంటే ఒరే వాడు వస్తున్నాడు రా అని పరమాత్మ సంతోషంగా మనని చూసిన నాడు మన బ్రతుకు ధన్యం తప్ప వెయ్యి రికమెండేషన్లు చేయించుకుని ఎంతసేపు అక్కడి నుంచి ఉన్నావన్న దానితో ఏ విధమైనటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు ఈశ్వరుడి దృష్టిలో పడడానికి హేతువు ధర్మం ఒక్కటే ఆ ధర్మాన్ని పట్టుకున్న నాడు ఈశ్వరుడు వాడి వంక ప్రేమతో చూస్తాడు ఆయన దృష్టిలో పడడం అంటే కమట దీక్ష అందుకే ఎవరు ఆది కూర్మాన్ని స్మరించారో ఆది కూర్మము యొక్క స్మరణలు ఎవరి మీద పడతాయో వాళ్ళు జ్ఞానమును పొంది మోక్షాన్ని పొందుతారని చెప్పడానికి రహస్యం అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇంట్లో తప్పకుండా కూర్మాన్ని ఉంచుతారు కూర్మాసనం అని ప్రత్యేకంగా వేసి కూర్చుంటారు తపస్సు చేసేటటువంటి వాళ్ళ పీట మీద తాబీటిని చెక్కుతారు ఆ కూర్మం మీద కూర్చుంటే ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఒకటి ఏర్పడుతుంది దీన్ని రహస్యంగా ప్రస్తావించారు శంకరాచార్యుల వారు షట్పదీ స్తోత్రం చేస్తూ ఆయన ప్రారంభం చేస్తూనే అవినయమపనయ విష్ణోహో అని మొదలుపెట్టి సంసారం తారయ తారయ అంటూ మొదలుపెట్టారు సంసారాన్ని దాటించేవాడా అని మొదలుపెట్టి ఒక పెద్ద చమత్కారం చేశారు షట్పదీ స్తోత్రంలో అందులో అద్భుతమైనటువంటి ప్రాస పెడుతూ శ్లోక రచన చేస్తూ అందులో శంకరులు అన్నారు దామోదర గుణమందిర సుందర వదనార వింద గోవింద భవజలది మదనమందర అని పిలిచారు పరమేశ్వరు దామోదర గుణమందిర సుందర వదనార వింద గోవింద దకారం తిరగడంలో వచ్చిన అందం శ్లోకానికి అని పిలుస్తూ భవజలది మదనమందర అన్నారు ఇక్కడ తాబేలం లేదు నువ్వు మందర పర్వతం అన్నారు అసలు క్షీరసాగర వధనం ఎందుకు వినాలి కూర్మావతారం ఎందుకు వినాలి అని అడిగారు కూర్మావతారం ఎందుకు వినాలో తెలుసా చాలా మందిని చూడండి కొంచెం భగవత్ సంబంధం ఉండి కాస్త ఏదో భగవంతుడి గురించి రెండు ఉపన్యాసాలు చెప్పే వాళ్ళందరికీ కూడా వచ్చేటటువంటి సమస్యల్లో వచ్చేటటువంటి ఫిర్యాదులలో సాధారణంగా ఉండే ఫిర్యాదు ఒకటి ఉంటుంది ధ్యానం చేద్దామంటే మనసు నిలబట్టలేదండి ఏం చేయమంటారు ధ్యానం చేస్తే మనసు నిలబడిపోతే తరించిపోయావు అంత తేలిక కొన్ని కోట్ల జన్మల నుంచి స్వేచ్ఛనిచ్చే దానికి విశృంఖల విహారం ఇప్పుడు నువ్వు పిలిస్తే రమ్మంటే వస్తుంది అది ఎంత సాధన చేస్తే వచ్చి నిలబడుతుంది అంత తేలిక అది నిలబడదు నిలబడదన్నది గుర్తుంచుకుంటే ఒక పెద్ద రహస్యం ఒకటి జ్యోతకం అవుతుంది అందుకే శంకరులు భవజలది మదనమందర అన్నారు మధన శబ్దం ఎవరికి అన్వయమో తెలుసా మన్మధుడికి కూర్మావతారంగా శ్రీ మహావిష్ణువు కచ్చపేశ్వర దేవాలయంలో ప్రార్థన చేస్తే పరమశివుడు మెచ్చుకొని లోకానికి అంతటికీ అందగాడు నీ కడుపున పుడతాడయా నువ్వు ఎంత అందగాడివో అంత అందగాడు నీ కడుపున పుడతాడని వరం ఇచ్చారు అప్పుడే మన్మధుడు పుట్టాడు విష్ణువు యొక్క కుమారుడుగా మన్మధుడు పుట్టడానికి కారణం కచ్చపేశ్వర దేవాలయంలో పరమశివుడు ఇచ్చిన వరం కందర్ప దర్ప హర సుందర దివ్య మూర్తే కాంతా కుజాంబురుహ కొట్మలలోల దృష్టే కళ్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్య కీర్తే శ్రీ వేంకటాచలపతే తమ సుప్రభాతం కాంతా కుచాంబురుహ కొట్మలలోల దృష్టే అంటే వచ్చి ఆ దర్శనానికి వచ్చిన ప్రతి ఆడవాళ్ళ యొక్క కుచాలు చూడటం అదే కర్మ ఆయనకి అందుకే ఆయన నించున్నది అది కాదు దాని అర్థం కాంతా కుచాంబురుహ కుట్మలలోల దృష్టి అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఆయన కాంత భూదేవి భూదేవి యొక్క కుచములు అంటే ధాన్యపు రాసుల చివరి భాగములు 
మా తల్లి అయినటువంటి భూదేవి మీద ఎప్పుడూ ధాన్యపు రాసులతో ఉండేటట్టుగా మంగళ దృష్టిని అనుగ్రహించి మమ్ము కాపాడువాడా అంత అర్థం అంతేగాని వచ్చిన ఆడవాళ్ళ కుచాలు చూసేవాడా అని అర్థం చెప్పకూడదు ఆ శ్లోకానికి కాబట్టి కాంతా కుచాంబురుహల్ కుట్మల లోల దృష్టి కళ్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్యకీర్తి శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం అందులో ఆయన గురించి చెప్తూ ఈ మాట అంటారు మహానుభావుడు ఆయన భవజలది మధన మందర మన్మధుని మన్మధుడు విష్ణువు యొక్క కొడుకు లోకంలో ఎక్కడైనా తండ్రికి వయసు అయిపోతూ ఉంటుంది కొడుకు అందంగా ఉంటాడు అబ్బో ఆయన వయసులో ఉన్నప్పుడు అలాగే ఉండేవారండి ఆయన అందమే అబ్బాయిది అంటారు కానీ ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే విష్ణువు విషయంలో కొడుకు కన్నా అందంగా తండ్రే ఉంటాడు కొడుకు చిన్న పుచ్చుకుంటాట అబ్బా మా నాన్నగారు ఏమిటి ఇంత అందంగా ఉంటారు ఆయన అంత అంత అందంగా లేనని మన్మధుడు అనుకుంటాట ఎవరు మన్మధుడు రతే పాతివ్రత్యం రమ్యయతి రమ రమ్యయతి శిథిలేన వపుష అంటారు శంకరాచార్యుల వారు సౌందర్య లహరిలో మన్మధుడు ఇంత అందగాడు అయిన భర్త ఎవరికీ లేడని రతీదేవి అనుకుంటుంది అంత అందగాడు అంత అందగాడు కొడుకు విష్ణువుని చూసి ఏమిటో వయసులో ఉన్న నాకన్నా మా నాన్నగారే అందంగా ఉంటారంటారట అందంగా ఉంటాడు అందంగా ఉంటాడన్న వాళ్ళందరికీ పోలిక వేస్తే ఆయన మన్మధుడిలా ఉంటాడండి అంటారు మన్మధుడిలా ఉంటాడు కదా అనుకుంటే మన్మధుడు ఎంత బాగుంటాడో అని మన్మధుడిని విష్ణుమూర్తి పక్క పక్కన పెడితే మన్మధుడు సిగ్గుతో తలంచుకుంటాట మా నాన్నగారే బాగుంటారండి అంటట కందర్ప దర్ప హరసుందర దివ్యమూర్తి కందర్పుడు అంటే మన్మధుడు కందర్ప దర్ప హర సుందర దివ్యమూర్తి మన్మధుడు చాలా అందంగా ఉంటానని మనసులో పొందిన అతిశయాన్ని పోగొట్ట గలిగినంత అందంగా ఉండగలిగినటువంటి వాడా అందమైన వాడా అని పిలవడం కాబట్టి అంత అందమైన కొడుకు ఎందుకు పుట్టాడంటే శ్రీ పరమశివుని యొక్క వరం కచ్చపేశ్వర దేవాలయంలో అందుకు పుట్టాడు మన్మధుడు కాబట్టి ఆ శ్రీ మహావిష్ణువుని ఊతంగా తీసుకోవాలి ధ్యానం చేసేటప్పుడు మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి అమృతం ఎక్కడి నుంచి పుట్టాలి అమృతత్వం పుట్టాలి అంటే ఇక మళ్ళీ పుట్టవలసిన అవసరం లేని స్థితి కలగాలి అంటే అది బయట నుంచి లోపలికి రాదు బయట కొనుక్కునేది కాదు ఏమంటే నాకు అమృతత్వం ఇవ్వండి అంటే ఎవరు ఇవ్వరు అమ్మకానికి ఏం దొరికే పదార్థం కాదు అది అమృతత్వం అనేటటువంటిది ఎక్కడి నుంచి పొందాలి అంటే మృతత్వంలోంచి పొందాలి అందుకే అమృతత్వాన్ని దేనిలోంచి పొందుతాడు అంటే తాను మరణించే స్వభావంలోంచి అమృతత్వంలోకి వెళ్ళగలిగినటువంటి స్థితిని పొందుతాడు ఎలా పొందుతాడు అంటే ఎన్నో జన్మల నుంచి చేస్తున్నటువంటి పాపములకు అలవాటు పడిపోయిన మనసు ఎన్నో దుర్గుణాలన్నింటినీ కూడా కూడ తీసుకుని దగ్గర పెట్టుకుంటుంది ఎంత చెత్త పోగేసి లోపల పెట్టింది ఆ చెత్త అంతా బయట ఉండదు ఇక్కడే ఉంటుంది కామక్రోధశ్చ లోభశ్చ దేహే తిష్టంతి తస్కరా జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత ఇక్కడే ఉంటాయి ఆ గుణాలన్నీ కామం ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి వచ్చి పట్టుకోదు ఈ లోపల నుంచే పైకి లేస్తుంది క్రోధం ఎక్కడి నుంచో రాదు ఇక్కడి నుంచే పైకి లేస్తుంది లోభం ఎక్కడి నుంచో రాదు ఇక్కడి నుంచే పైకి లేస్తుంది ఈ గుణాలన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి ఈ గుణాలన్నీ బయటికి పోయాయి అనుకోండి హాలాహలం బయటికి పోయిందని గుర్తు ఈ హాలాహలం బయటికి పోయేటట్టుగా భవజల్లది మదనమందర మదనుడు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే మదించువాడు అని మధిస్తాడు ఆయన మదనుడు అన్న మాట ఎవరికి అన్వయం అంటే మన్మధుడి మన్మధ ఆయన మనస్సుని తిప్పుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ఎలా తిప్పుతుంటాడంటే కోరిక ఏదో కోరిక ఏదో కోరిక సంకల్ప వికల్పాలు అది కావాలి అది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి తిప్పుతూ ఉంటాడు పోని ఏదో అది పెట్టేశారని తృప్తి పొందుతాడా బా ఇంకొద్దులేదు అంటాడు ఇంకొద్దులేదు అన్నవాడు వెళ్ళేస్తాడు అనుకుంటున్నారా రెండు రోజులు అవదో మళ్ళీ పట్టరాదు అని అంటాడు కాబట్టి మన్మధ తిప్పుతూ ఉంటాడు మనసుని ఎప్పుడు మధిస్తూ ఉంటాడు మన్మధుడు మనసుని మధిస్తున్నంతసేపు శోకం పుడుతూ ఉంటుంది దుఃఖం పుడుతూ ఉంటుంది బంధనం పుడుతూ ఉంటుంది తప్ప అమృతత్వంలోకి వెళ్ళడు అమృతత్వంలోకి వెళ్ళాలంటే ఈ మనసుని మదించడం వల్ల వస్తు మన్మధుడు మదిస్తూ ఉండడం వల్ల వస్తున్నటువంటి దుష్ట గుణములు తొలగిపోవాలి అవి హాలాహలం అవి పైకొచ్చి పోవాలి అవి పైకొచ్చి పోయేటట్టుగా తిప్పాలంటే మందర పర్వతంగా మనసు నిలబడాలి మందర పర్వతం చేసి దీనికి ఒక తాడు చుట్టాలి ఏమిటి తాడు వాసుకిని తీసుకొచ్చి చుట్టాలి వాసుకి అంటే ఎవరు పరమభక్తి తత్పరుడు భక్తి అన్న త్రాటిని చుట్టాలి అందుకే శంకరాచార్యులు వారి శివానంద లహరి చేస్తూ సదా మోహాటవ్యాం చరతి యువతీనాం కుచగిరౌ నటత్యాసాఖాస్వతి ఝడితి స్వైరమభిత కపాలిన్ భిక్షోమే హృదయ కపి మత్యంత చపలం ధృడా భక్త్యాభ్య శివ భవతధీనం కురు విభో అంటారు ఇది కదిలిపోతోంది కోతిలా దీన్ని కట్టే ఈ భక్తి పాషాలతో అంటారు భగవంతుని ఎందు భక్తి అనబడేటటువంటి తాటిని చుట్టి భగవంతుని యొక్క స్మరణలతో చిలకాలి చిలుకుతున్నప్పుడు ఉంటుంది ఏమిటి అలాగా అదేం ఉండదు 
ఇవాళ ఒక్క అరగంట గాయత్రి చేయవే అని కూర్చున్నారనుకోండి భయ్య ఎంత వేడిగా ఉందో తొందరగా లోపలికి వెళ్ళిపోయి కాస్త ఏసి వేసుకుని ఆ గదిలో కూర్చుంటే బాగుంటుంది పోనీ ఇవాళ ఒక్కరోజు పదహారు చేస్తానే రేపు చేద్దాం కొంచెం చల్లబడ్డాక చేసుకుంటూ ఉందని రోజు నూట ఎనిమిదో ఐదు వందలు ఇప్పుడు ఏమిటి వేసవకాలంలో ఇప్పుడు గాయత్రి అంటే బాబు వదిలిపెట్టవే అంటే ముందు ఏది పుడుతుంది అంటే హాలాహలం పుడుతుంది గుళ్ళోకి వెళ్ళండి ఓ దేవాలయంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ దేవాలయ రాజద్వారం దగ్గర నుంచి దేవాలయం బయటకు వచ్చేసే వరకు భగవంతుని మీద మనసు పెట్టున్నారనుకుంటున్నారా అక్కడ తప్ప అన్ని చోట్ల పెట్టి ఉంటారు కాబట్టి ఆ స్థితి నుండి బయటికి రావాలి అంటే మనసు భగవంతుని ఎందు నిలబడి దుర్గుణములను తొలగ తోసుకోగలగాలంటే ఎందుకు మనసుకి అవన్నీ స్మరణలుగా వస్తుంటాయి కామక్రోధ లోభ మద మోహ మాత్సర్యములు అనేటటువంటి ఆరు ఆశ్రయించడం వల్ల ఇవి బయటికి తొలగిపోయి భగవంతుని ఎందు మనసు నిలబడాలి అంటే మన ప్రయత్నంతో అయిపోతుందన్న సాధన కాకుండా శ్రీ మహావిష్ణువు ఆదికూర్మమై ఆధారమై నిలబడాలి నిలబడితే భక్తి అన్న క తాటితోటి మనస్సు అన్న మందర పర్వతాన్ని ఆయన మీద పెట్టి భగవంతుని యొక్క స్మరణలు అనేటటువంటి చిలుకులు చిలికితే ఆ లోపల నుంచి ముందు దుర్గుణములన్నీ వెళ్ళిపోతే అప్పుడు అందులోంచి నెయ్యికి అమృతమని పేరు అందుకే ఘృతం పిబేత్ అని ఆశీర్వచనం నెయ్యి తినండి అని ఆశీర్వచనం చేయరు నెయ్యి త్రాగండి అని ఆశీర్వచనం చేస్తారు ఘృతం అంటే మీరు అమరకోశం చూస్తే ఘృతం అన్న మాటకు పర్యాయ పదం అమృతం నెయ్యి ఆవు నెయ్యి ఆవు నెయ్యి అమృతము పర్యాయ పదాలు అమృతం తాగండి అమృతం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నిన్న మీకు చెప్పాను కదా పాలు కాచి తోడి పెట్టినటువంటి పెరుగులోంచి వస్తుంది ఆ పెరుగు ఆ పెరుగు అంటే ఒకటి తోడుకుంది తోడుకుంది అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే పాలు అంటే పాల సముద్రం తెల్లగా ఉండేది సత్వగుణం భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి కథలు వింటున్నప్పుడు భగవంతుని యొక్క కథల యొక్క విశేషాలు తెలుసుకుంటున్నప్పుట మంచి భక్తి తత్పరత కలిగినటువంటి వాడికి ఆనంద డోలికలలో తేలిపోతున్నట్లు ఉంటుంది అసలు నాకు జపం ఎందుకయా నాకు తపస్సు ఎందుకయా చెప్పేవాడు ఉంటే చాలయా నేను వింటూ తేలిపోతాను ఆనంద సాగరంలో అన్నాడు అమరేంద్రాదుల కొలుచు భంగిజను లబ్జాక్షు సేవించగా విమల జ్ఞాన విరక్తి ముక్తి నొసగున్ వేయేల భూనాథ తత్ కమలాధీశు కథా సుధారస నదీ కల్లోల మాలా పరిభ్రమ్వానికినైన కర్ణ యుగళీ పర్వంబు కాకుండునే కథా సుధారస నదీ కల్లోల మాలా పరిభ్రమము ఆ భగవంతుని యొక్క కథా శ్రవణం అనేటటువంటి సుధా సముద్రములో ఉండేటటువంటి ఆ కెరటాల మీద తేలిపోతట్ట భగవత్ కథ వింటున్నప్పుడు ఆ భగవత్ కథ విని ఆనందమును పొందడమే పాల సముద్రం ఆ వినడం అనేటటువంటి గుణం కలిస్తే ఈ విన్నదాన్ని వెంటనే విడిచిపెట్టేసేటట్టుగా ప్రయ ప్రవర్తించకూడదు లోపల మననం చేసుకోవాలి కదలకుండా ఇంకొక దాని మీదకి దృష్టి వెళ్లకుండా ఏది విన్నామో దాన్నే స్మరించాలి అదే తోడు పెట్టడం తోడు పెట్టడం అంటే దాన్ని దీంతో కలిపి నించోపెట్టడం భాండం అంటే ఇదే కుండ శరీరం ఇందులో తోడు పెడితే అది తోడుకుంటుంది తోడుకుని గడ్డ కడుతుంది అంటే భగవంతుని యొక్క రూప గుణ విభూతులకు సంబంధించిన స్మరణలు నిలబడతాయి ఇప్పుడు దీనిలోకి భగవంతుని ఎందు నిరతిశయ భక్తి అనబడేటటువంటి తాడు కట్టబడినటువంటి మనసుని దింపాలి దింపి స్మరణలని చిలకాలి చిలికితే అందులో ఉంచి వెన్న పైకి వస్తుంది ఈ వెన్నకి ఏమని పేరు అంటే నిరతిశయ ప్రీతి అంటారు అంటే ఇక భగవంతుణ్ణి తప్ప ఇంకొక దాన్ని చూడలేడు అస్తమానం ఆయనే జ్ఞాపకం వస్తుంటాడు అన్నిటిలో ఆయన్నే చూస్తుంటాడు ప్రాణేశ నీమంజు భాషలు వినలేని కర్ణరంధ్రంబుల కలిమియేల భువనమోహన నిన్ను పడగానగాలేని చక్షురింద్రియముల సత్వమేల దైత నీయధరమృతం బానగాలేని జిగ్మకు పలరుచి సిద్ధియేలా అంటుంది రుక్మిణీదేవి అలా ఏది చూస్తున్నా సరే భగవంతుడే గుర్తొస్తుంటాడు ఆ స్థితికి చేరిపోతే వెన్న ఇప్పుడు ఈ వెన్నని జ్ఞానం అనేటటువంటి అగ్నిహోత్రం మీద కాలిస్తే దాంట్లోంచి వచ్చేటటువంటిదే నెయ్యి అది అమృతం అమృతం అంటే ఇక మళ్ళీ పుట్టవలసినటువంటి అవసరము లేని స్థితిని పొందుతాడు తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయా మృత్యువు నుండి అమృతత్వానికి పెడతాడు ఈ అమృతత్వానికి వెళ్ళేటప్పుడు మొట్టమొదట అమృతము రాదు హావాహలం వస్తుంది కారణమేమి నీ మనసులో నువ్వు పెట్టుకున్నది ఇన్నాళ్ల నుంచి హాలాహలాన్ని పెట్టుకున్నావు ఇప్పుడు ఈ హాలాహలాన్ని ఎవరు పుచ్చుకుంటారు ఈ కామక్రోధ లోభ మతమోహ మాత్సర్యాలు విడిచిపెడితే పుచ్చుకునేవాడు ఎవడు పరమేశ్వరుడే పుచ్చేసుకుంటాడు పుచ్చేసుకుని 
శుద్ధ సత్వాన్ని మిగలుస్తాడు ఆ శుద్ధ సత్వాన్ని మిగల్చడానికి ధ్యానం చేసేటప్పుడు లోపల ఆధార భూమిగా తీసుకోవలసినది మహానుభావుడైనటువంటి ఆ ఆదికూర్మమైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువే ఆయనని ఆధారం చేసి మనసన్న మందర పర్వతాన్ని నిలబెడితే అప్పుడు అది తిరగడంలో ఇబ్బంది రాదు ఇలా తీసుకురావడానికి ధ్యాన ప్రక్రియలో ఆయన మనకి ఎంత ఆధారభూతుడవుతాడో ప్రారంభంలోనే ఎందుకు అసలు అమృతం పుట్టదో ఇలా ధ్యానానికి కూర్చోగానే మనసు నిలబడిపోయింది అనుకోండి నేను ధ్యానానికి కూర్చున్నానండి అన్న మాటకు అర్థం ఏంటి నేను ధ్యానానికి కూర్చున్నాను అంటే నేను ఏదో ఒక్క విషయాన్నే చూస్తున్నాను అని గుర్తు నేను పరదేవత యొక్క పాదములు ఒక్కటే చూస్తున్నాను అనుకోండి బాహ్యనేత్రములు మూసేసి ఈ కన్నుల ముందున్నవి కనపడకుండా ఉండడానికి ఈ నేత్రములు మూసేసి మనోనేత్రంతో అమ్మవారి పాదాలు ఒక్కటే చూస్తూ అమ్మవారి పాదాల మీద పసుపు వేసి కుంకం వేసి అక్షతలు వేసి పువ్వులు వేసి నేను అమ్మ పాదాలకి తల ఉంచి నమస్కరిస్తే ఆవిడ కుంకన్న నుదుటి కంటుకుని నేను పరవశించిపోయి ఆనంద స్థితిలో ఉన్నాను అనుకోండి నా పక్కన నా భార్య వచ్చి నిలబడినా దాని కాలికి పెట్టుకున్న గజ్జెల పట్టాల చప్పుడు నా చెవు పుచ్చుకున్నా మనసు పుచ్చుకోదు చెవికి మనసుకి మధ్యలో ఉన్న సంబంధం తెగిపోతుంది ఒక్కొక్కచో అదొక దీక్ష శ్రీ విద్యా సంప్రదాయంలో అదొక స్థాయి కన్నులు తెరుచుకుని ఉంటారు కానీ ఎదురుగుండా ఉన్నది కనపడదు లోపల ధ్యానం చేస్తున్న దాన్ని చూస్తుంటారు ఆ స్థితికి ఎదిగిపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు దృష్టి అంతా వెళ్ళి కేంద్రీకరింపబడిపోయింది ధ్యానం మూడు లేవు ధ్యానం చేస్తున్నవాడు ధ్యానము ధ్యానము చేయబడుతున్న వస్తువు అని మూడు ఉండవు ఒక్కటే ఏ వస్తువుని ధ్యానం చేస్తున్నాడో ఆ వస్తువుగా మారిపోయి ఆనంద తన్మయత్వంలో నిలబడిపోతాడు అది అంబుజోదర దివ్య పాదార వింద చింతనామృత పాన విశేషమత్త చిత్తము ఏ రీతి ఇతర విషయంబు చేర నేర్చు వినుత గుణశీల మాటలు వెయ్యునేలా అంటాడు ప్రహ్లాదుడు ఆ స్థితికి చేరుకోవాలి అంటే మనస్సు అలా కదలకుండా ఉండాలంటే ఆధారం ఒకటి ఉండాలి ఆ ఆధారము ఎవరో కాదు నువ్వు నీ నువ్వు ఆధారాలిచ్చి నిలబెట్టలేవు మనసుని నీవు భగవంతుని పట్ల చేసినటువంటి భక్తి కారణంగా శ్రీ మహావిష్ణువే ఆదికూర్మమై ఆధారమై మనసుని నిలబెడతారు నిలబెట్టి అమృతం లోపల నుంచి పుట్టేటట్టు హాలాహలం తొలగిపోయేటట్టు చేస్తారు ఈ ధ్యాన ప్రక్రియకి యథార్థానికి అసలు క్షీరసాగర మథనము ఇక్కడే జరుగుతుంటుంది అందుకే ఇక్కడ క్షీరసాగర మథనానికి ధ్యానాన్ని అన్వయం చేసి శంకర భగవత్పాదులు షడ్పతీ స్తోత్రం చేస్తే దామోదర గుణమందిర సుందర వదనార వింద గోవింద భవజలధి మదనమందర అని పిలిచారు భవజలధి అంటే చావు పుట్టుకలతో కూడుకున్న సంసారం అనేటటువంటి సాగరం ఈ సాగరాన్ని తరించడానికి దీన్ని నేను మదనం చెయ్యడానికి అమృతోత్పాదనం అవ్వడానికి నాకు ఆధారమైనటువంటి వాడివి కేవలం ఒక పరమాత్మ నువ్వే అని శ్రీ మహావిష్ణువుని ఆధార భూమికగా స్వీకరించమని అంతేకాదు ఆయన రక్షణ సామర్థ్యం ఏమిటో పోతన గారు గజేంద్ర మోక్షణంలో చెప్తారు మకరం ఒకటి రవిజొచ్చను మకరము మరి ఒకటి ధనదు మాటున డాగన్ మకరాలయమున్న తిరిగెడు మకరంబులు కుర్మరాజు మరుగున కరిగెన్ అంటారు భయం వేస్తేట నీళ్లలో ఉండేటటువంటి ప్రాణులన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళి దాక్కుంటాయంటే పరమ భయం ఏర్పడితే ఆదికూర్మం సాటుకు వెళ్ళి దాటుకుంటాయట ఆదికూర్మంగా ఇప్పటికీ శ్రీ మహావిష్ణువు వెలసి ఉంటారు అని కాబట్టి కచ్చపేశ్వర దేవాలయం కాంచీపురంలో అంత ప్రఖ్యాతి వహించింది అందుకే కూర్మావతారం అంత ప్రశస్తి వహించింది ఈ కూర్మావతారం గురించి ఎవరు చెప్పారో ఎవరు విన్నారో ఎవరు దీన్ని చదువుకుంటారో వాళ్ళందరికీ జరిగేటటువంటి గొప్ప ప్రయోజనం ఏమి అంటే బయట ఎన్నిటినైనా జయించవచ్చు బయట ఎన్నిటినైనా నేను సాధించి నిలబెట్టాననచ్చు తన మనసుని తాను నిలబెట్టడం మాత్రం సాధ్యం కాదు నేను చెప్పినట్టు కదలకుండా ఉంటుందండి అనలేరు నేను ఇలా అంటేనండి పడుంటారు వాళ్ళు అంటాడు నేను ఇలా అంటే నా రాజ్యంలో మా నోరెత్తాడు ఎవ్వడు అంటాడు ఇలా అంటే నీ మన సాగుతుందా అదే అడుగుతాడు లోకములన్నీయున్ గెలిచినాడవు ఇంద్రియానీకము చిత్తమున్ గెలువనేరవు నిన్ను నిబద్ధు చేయు భీషణ శత్రులు ఆర్వుర ప్రభిన్నుల చేసిన ప్రాణికోటిలో నీకు విరోధి లేడొకడు నిర్పుణ చూడుము ధనవేశ్వర అంటాడు ప్రహ్లాదుడు నువ్వు ఇలా పిలవగానే మనసొచ్చి భగవంతుని పాదములను స్మరించు అంటే వెళ్ళిపోయి భాగవంతుని యొక్క పాదార విందముల ఎందు చేరిపోతుందా చేరదు అందుకే శంకరాచార్యుల వారు షట్పది షట్పది అంటే భగవంతుని యొక్క పాదార విందమంటాం తుమ్మిద ఎక్కడ అణిగిపోతుంది తామర పువ్వులోకి వెళ్ళి అణిగిపోతుంది 
అలా భగవంతుని యొక్క పాదార విందముల ఎందు పంచేంద్రియములతో కూడుకున్న మనస్సనబడేటటువంటి ఆరు కాళ్ళు కలిగిన నా షట్పది అణిగిపోవాలి అణిగిపోయి ఆ పాద పంజరమునందు ఆ పాద పంకజమునందు ఆ తామర పువ్వులోంచి వచ్చే తుమ్మెద గ్రోలుతూ మత్తెక్కి పరవశించి ఉండిపోవాలి ఉండిపోవాలంటే అటువంటి ధ్యానస్థితిని పొంది మృత్యోర్మ అమృతంగమయా వేపకి నడవడానికి ఆదికూర్మమే ఆధారం అంతటి రక్షణ భారాన్ని వహించాడు గురుతత్వాన్ని ప్రకటింపచేశాడు అందుకే ఇప్పటికీ ఆదికూర్మాన్ని ఉంచుతారు ఇప్పటికీ పెద్ద పెద్ద దేవాలయాల్లో నీటి సరస్సు ఏర్పాటు చేసి తాబేళ్లను ఉంచుతారు నా చిన్నతనంలో దేవాలయాలకు పెడితే తాబేళ్లు ఉండేవి వాటికి చక్కగా బొట్లు అవి కూడా పెడుతూ ఉండేవారు వాటికి కాసిని శనగల్ లాంటివి వేస్తే వచ్చి తింటూ ఉండేవి తాబేలు ఎక్కడైనా కనపడితే నమస్కరించేవారు ప్రతి నూతిలో ప్రతి చెరువులో ఎక్కడ చూసినా తాబేలు ఉండేది ఎందుకనంటే తాబేటి యొక్క దర్శనం అంత గొప్పది కూర్మ యంత్రం అని ఒక ప్రత్యేకమైన యంత్రం వేస్తారు కూర్మాసనం అని ఆసనం వేసుకుంటారు ఎందుకు వేసుకుంటారంటే ఆ ఆసనం వేసుకుంటే ఆది కూర్మం మీద కూర్చుని ధ్యానం చేస్తే అంటే తాబేలు మీద కూర్చోకూడదు కాబట్టి కూర్మాసనం పీట మీద చెక్కించి వేసి కూర్చుంటే దాని వలన మనసు ఏకాగ్రతని పొంది పరమేశ్వరుణ్ణి పొందడానికి కావలసిన స్థిరీకరణ శక్తిని పొందుతాడు ఇన్ని లక్షణములను ప్రకటింపచేసినటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి అవతారము కూర్మావతారం అబ్బో సరే ఆ కూర్మావతారం తర్వాత వచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవతారము వరాహ అవతారం ఏ ఉంది పరవశంతో చెప్తే గంటలు సిలబస్ అనుకుంటే నిమిషాలు కాబట్టి అలా చెప్పడం అలవాటు లేకే ఈ పెద్ద నలుగురు ఆ వరాహావతారాన్ని స్వీకరించాడు పరమాత్మ ఒక అనుకొకప్పుడు మత్స్య కూర్మ వరాహశ్చ నరసింహశ్చ వామన అని కదా అందుకని ఆయన వరాహావతారం స్వీకరించడం అంటే పంది యొక్క రూపాన్ని పొందాడు ఏమిటి ఆయన కర్మ ఎందుకు పంది రూపాన్ని పొందడం అంటే ఆయన కొరకు పంది రూపాన్ని పొందినవాడు కాదు లోకరక్షణ కొరకు పొందినటువంటి వాడు ఒకనొకప్పుడు ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సందర్భం ఒకటి జరిగింది జయ విజయులని శ్రీవైకుంఠంలో ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పారశదులు వాళ్ళు వాళ్ళు లోపలికి ఎవ్వరూ వెళ్లకుండా కాపు కాస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి స్థానబలం చాలా విచిత్రమైనటువంటి అహంకారాన్ని తీసుకొస్తుంది అహంకారం తీసుకురావడానికి ఒక కారణం ఉండాలనుకుంటే అంతకన్నా పొరపాటు ఇంకోటి లేదు నాకు ఏమీ లేదండి అని అహంకరిస్తాడు ఒకడు ఉందని అహంకరిస్తే నాకు ఏ గొడవ లేదండి ప్రతి వాడికి ఆఫీసులో చాలా పనులు ఉన్నాయి అనుకోండి నాకు ఏ గొడవ లేదు అయితే ఎప్పటికి వెళ్ళిపోవచ్చు నేను హాయిగా నది తేలిక సీట్ అని అహంకరిస్తాడు అహంకరించాలన్న కోరిక ఉండాలి కానీ అహంకరించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన విభూతి ఉండవలసిన అవసరం లేదు ఏమీ లేదని కూడా అహంకరించవచ్చు కాబట్టి ఆ అహంకారమే కొంప ముంచేస్తుంది శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఏకాంతవాసాన్ని రక్షించే వాళ్ళం మేమే మా అనుమతి ఉంటే తప్ప విష్ణు దర్శనం అవదు మేము అనుమతిస్తే పెడతారు మేము అనుమతించకపోతే విష్ణు దర్శనం అవదు ఇది ఎంత దూరం వెళ్ళిందంటే భాగవతంలో ఒకనాడు శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవి ప్రళయ ప్రణయ కలహానికి లోనయ్యారు ఏదో ప్రణయం వాళ్ళిద్దరూ ఆడుకుంటున్నారు దాంపత్యం అన్న తర్వాత అందులో చిన్న కోపం రాకపోతే అసలు పండదు ఎప్పుడూ పరమ ప్రేమతో తాళి కట్టిన దగ్గర నుంచి ఎన్నడూ అసలు ఒకరినొకరు మాట్లాడు మాట అన్నది అనుకోని దాంపత్యం అనుకోండి అంతకన్నా అర్ధరహితమైన దాంపత్యం ప్రపంచంలో ఇంకోటి ఉండదు ఎప్పుడో అప్పుడు దెబ్బలాడుకోవాలి అంటే కావాలని ముహూర్తాలు పెట్టుకుని దెబ్బలాడుకోమన్న ఉద్దేశం కాదు ఏదో చిన్న మాట పట్టింపు కొద్దిగా కోపం వస్తుంది అది భయంకరంగా ఎవరో జోక్యం చేసుకునే అవసరం రాకూడదు ఆవిడ ముందు మాట్లాడాలని ఈయన ఏ ఆయన మాట్లాడకూడదు అని ఆవిడ ఇద్దరు ఏదో కాసేపు ఆ బెట్టు చేసి ఆ తర్వాత ఇద్దరు ప్రశాంతంగా సంతోషంగా ఉంటే ఆ ప్రణయ కలహం ఏదో పాకం పలచగా ఉన్నది కొంచెం బాగా తీగ పాకంగా సాగినంత అందాన్ని ఇస్తుంది సంసారానికి మనసులు అర్థం చేసుకోవడానికి మరింత అవకాశాన్ని ఇస్తుంది తప్పించని మరీ మూడో మనిషి వచ్చి జోక్యం చేసుకోవలసినంత భయంకర స్థితులు పొందకూడదు దాంపత్యం లక్ష్మీదేవి ప్రణయ కలహంతో ఒకసారి ఏకాంతమాసం నుంచి బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చి ఈ పాటికి ఆయన నేను కనపడలేదని బెంగపెట్టుకుని ఉంటారు అని ఆయన బెంగ పెట్టుకోవడం కాదు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా సేపు అయింది అని ఈవిడికి బెంగ కలిగింది అందుకని ఈవిడ లోపలికి వెళ్ళిపోతాం నిత్యానపాయ నీ కదా అమ్మవారు అలా ఉండాలి దాంపత్యం అంటే అంతే అలా ఉంటుందా అండి అనకండి ఆవిడ అలా ఉంది కాబట్టే మనం ఇలా ఉండాలని మనకి తెలిసింది మన కోసం ఆవిడ అలా ఉంటుంది అంతేకాని ఆవిడికి పిచ్చిక్కి అలా ఉంటుందని సిద్ధాంతాలు చెప్పకూడదు కాబట్టి నిత్యానపాయని ఆ తల్లి లోపలికి వెళ్తాం 
బయటికి రావడం అంటే నీ ఇష్టం కానీ లోపలికి వెళ్ళడానికి మా అనుమతి ఉండాలన్నారు వీళ్ళు నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మీ అనుమతి ఎందుకంది ఆవిడ స్వామి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారేమో ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి మళ్ళీ గొడవ చేస్తే బాగుండదు మీరు ఇప్పుడే కోపంగా బయటకు వచ్చారు మళ్ళీ వెళ్ళి ఆయన శాంతి భంగం చేస్తారు వీళ్ళు లేదన్నారు ఆవిడే లక్ష్మి లక్ష్మి అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే లక్ష్మ గుర్తు గుర్తు బట్టి లక్ష్మి అందరికీ టేబుల్ మీద నేమ్ ప్లేట్ ఉంటే ఒక ఆయనకి గది బయట నేమ్ ప్లేటు బయట లోపలికి పంపించడానికో మనిషి ఉన్నాడనుకోండి ఆయన లక్ష్మి గొప్పది టేబుల్ మీద బోర్డు ఉన్నవాడి లక్ష్మి కన్నా లక్ష్మ గుర్తు చేత తెలియపడతాడు ఒక ఆయన కారు దిగితే ఇలా అర్థంగా ఓ పెద్ద రాగి ప్లేటు కూడా వేసుకొని ఒక ఆయన కూడా వెంట దిగి వస్తూ ఉంటాడు అనుకోండి ఇంకా పెద్దవాడని గుర్తు సరే ముందు వెనక కూడా పోలీస్ కారులు వెళ్ళాయి అనుకోండి ఇంకా అంతకన్నా చెప్పడం నాకు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ కానీ కాబట్టి లక్ష్మ వాటి చేత లక్ష్మి తెలుస్తూ ఉంటుంది వైభవం తెలుస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళ లక్ష్యం ఏమిటి ఆవిడ అనుగ్రహమే శ్రీ మహావిష్ణువు ఉన్నటువంటి ఏకాంత మాసం బయట కాపలాకాయ గలిగినటువంటి లక్ష్మి ఆవిడ అనుగ్రహం అందుకే అమ్మవారికి ఒక పేరు ఉంది యశస్విని కీర్తినిచ్చేది అని ఇంతమంది ఇలా కూర్చుంటే నేను ఒక్కడనే ఇక్కడ కూర్చుని మాట్లాడితే మీరు వింటున్నారంటే నా గొప్ప కాదు అయ్యో వీడు మాట్లాడితే అంతమంది వినేటట్టు చేసి వీడు చెప్పాడన్న కీర్తిని వీడికి కట్టబెట్టి వీడిని సంతోషింపజేస్తానని అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తే ఇక్కడ కూర్చున్నాను నేను కాబట్టి ఆవిడ యశస్విని దానివల్ల ఎవరు సంతోషిస్తోందంటే మా అమ్మ సంతోషిస్తోంది నాతో పలికించి ఇవన్నీ నేనే పలికేస్తున్నాను అనుకుంటే అయితే నువ్వే పలుకని అందంటే నా బతుకు బయటపోతుంది అది అమ్మవారి యొక్క తత్వం కీర్తినిచ్చింది ఆవిడ జయ విజయులుగా ఉండండి రా అంది ఆవిడ ఉండండి రా అంటే నువ్వే లోపలికి వెళ్ళద్దు అన్నారు వాళ్ళు ఆవిడ అంది మీ లక్ష్మి తొలగిపోతుంది మీ లక్ష్మి తొలగిపోతుందంటే ఓ కారణం రావాలిగా అందుకు వెనకాల వచ్చారు సనక సనద వాళ్ళు ఎప్పుడూ బాలురుగా ఉంటారు ఎప్పుడూ బాలురుగా ఉంటారంటే బాలురైన వారికో రక్షణ ఉంటుంది తమ రక్షణ తాము చూసుకోరు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా అమ్మా అనో నాన్నగారండి అనో రుస్తారంతే వాళ్ళు ఎప్పుడూ భగవంతుణ్ణే చూస్తారు మహాజ్ఞానులు వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళు శ్రీ మహావిష్ణు దర్శనానికి వస్తున్నారు వస్తూ ఉంటే మరి లక్ష్మి శాపం ఉంది కదా పోవాలి వీళ్ళకి పదవి అందుకని వీళ్ళు వాళ్ళని అడ్డగించారు వాళ్ళని అడ్డగిస్తే వాళ్ళన్నారు మాకు విష్ణువుకి అరమరికలు లేవు మేము ఎప్పుడైనా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోగలిగిన వాళ్ళం ఈ అహంకారం అప్పుడే ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారేమో ఆ అహంకారం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పటి వరకు కూడా ఉంటుంది త్యాగరాజస్వామి అంతటి వారు వెంకటాచలం పెడితే తెర వేసి ఇప్పుడు కాదు రేపు రా అన్నారు త్యాగరాజస్వామి ఆయన అక్కడే కూర్చుని తెర తీయగరాధ అని కీర్తన చేశారు తాళాలు వేసుకుందామని అర్చకు అర్చకుడు అనుకుంటే తలుపులు తెరుచుకుని తెర తీసుకుని వెంకటేశ్వర స్వామి వారు దర్శనం ఇచ్చారు బుద్ధి వచ్చి లెంపలు వేసుకుని కాళ్ళ మీద పడ్డాడు సరిగొండ వెంకమాంబ గారి విషయంలో అదే అయింది ఎంతో మంది మహాభక్తుల విషయంలో వాళ్ళ దర్శనానికి అడ్డు వస్తే వాళ్ళని పక్కకి తీసి పరమేశ్వరుడు దర్శనం ఇచ్చాడు ఎన్నో శివాలయాల్లో నందీశ్వరుడు పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు నాకు దర్శనం అవ్వాలి నా భక్తుడు వచ్చాడు అడ్డుగా ఉన్నావు లే నంది అంటే పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పటికీ ఆ దేవాలయాల్లో నంది పక్కకుండి భగవంతుడి భక్తులు దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు భగవంతుణ్ణి చూడాలని భక్తుల ఆర్తి ఎంత ఉంటుందో పరమ భాగవతోత్తముడైన వాడిని చూడాలని భగవంతుని యొక్క ఆర్తి అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మేము లోపలికి వెళ్ళడానికి అనుమతి ఏమిటయా ఆయన మా కోసం ఎదురు చూస్తాడు మేము ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తాం మేము స్వేచ్ఛగా వెళ్ళొచ్చు తప్పు చేస్తున్నారు వడ్డకండి అన్నారు వీలు లేదు మీరు వెళ్ళడానికి వీలు లేదు మా అనుమతి ఉండవలసింది అన్నారు మీ అనుమతి ఉండవలసిందేనా మీరు ధూర్తతనంతో ప్రవర్తించారు మీ యొక్క పరిధిని అతిక్రమించారు అందుకని ఈ పదవికి మీరు పనికిరాలు మీరు ఈ పదవిని విడిచిపెట్టి భూలోకంలో రాక్షస యోనుల ఎందు పుట్టండని చెప్పించారు వీళ్ళు పెద్ద అలజరి చేస్తూ అయ్యో నా పదవులు పోయి మాకు శాపవాక్కు విడిచిపెట్టారు ఎలా పోతుందని పెద్ద బాధలు పడి కేకలు వేస్తూ ఆ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడ్డారు శ్రీ మహావిష్ణు బయటకు వచ్చారు స్థితికారుని ఎందు ఒక ప్రజ్ఞ ఉండాలి స్థితికారుడు అంటే పరిపాలనాంశ ఉన్నవాడు విష్ణువు పరిపాలనాంశ ఒక్కొక్కసారి పని చేయించుకునేటప్పుడు ఇలా చూపించి చేయించాలి ఒక్కొక్కసారి మీరు తప్ప ఇది ఇంత బాగా ఎవరు చేయరు అందుకు మీకు అప్పచెప్తున్నాను అన్నారు ఒక్కొక్కసారి మీకు ఇంక్రిమెంట్ రాద్దాం అనుకుంటున్నానండి మీరు చేసే పని చూసి ఎంత బాగా చేస్తారండి అని ముందు రోజు చెప్పి మూడు రోజులు పోయాక పెద్ద పని అప్ప చెప్పాలి ఒకసారి బతిమాలి చేయించుకోసారి ఒక్కొక్కసారి చూపుడు వేలు చూపించి పని చేయించుకోవాలి అంతేగాని అస్తమానం అధికారం ఉందని చూపుడు వేలు చూపిస్తానంటే వాడు సమయం చూసి సెలవు పెడతాడు అప్పుడు లేనిపోని ప్రమాదాలు వస్తాయి అందుకని స్థితికారుడు పరిపాలనాంశలో ఉన్నవాడు ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉంటారు విష్ణువు అందుకే అన్ని వేళలా పెత్తనంతో ఉండరు భృగు వచ్చి అక్షస్థలం మీద తంతే ఏమీ
అది స్థితికార లక్షణం అంటారు అంటే పరిపాలనాంశయందున్న వాడికి అది తెలిసి ఉండాలి తప్ప నేను అధికారిని నేను అధికారిని అంటే లేనిపోని ఉపద్రవాలన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఏమీ ఎరగని వాళ్ళ బయటకు వచ్చాడు సర్వజ్ఞుడు ఆయనకి తెలియదా ఏమైంది ఇద్దు కొరుస్తున్నారన్నాడు జయ విజయులు అన్నారయ్యా మేము ఇలా శాపం ఇచ్చాం మా ఎందు ఏమైనా దోషం ఉందా అని అడిగారు మీ ఎందు ఏం దోషం లేదు అని జయ విజయుల వంక చూసి ఇన్నాళ్ళ నుంచి పని చేస్తున్నాం ఒక్క తప్పు చేస్తే వాళ్ళు చెప్పిస్తే మమ్మల్ని వెనకేసి రాలేదు మా బాస్ అని అనుకోవచ్చు కదూ అందుకని ఆయన ఒక గొప్ప సిద్ధాంతాన్ని చెప్పారు తనువున పుట్టినట్టి బిడిదంబ కొష్ట మహాగదంబు చేవనరితీయ చర్మము వివర్ణత నొందిన రీతి భృత్యులొప్పని పని చేసిన విభుని బంధుర చారు యశంబు పేరు పెంపును చెడిపోయి దుర్యశము పొందుచునందురు విష్టపంబులన్ అన్నాడు అసలు ఈ శరీరం ఉంటుంది ఈ శరీరం ఒకటికి ఏదో కొంచెం నల్లగా ఉంది ఆయన ఇది తెల్లగా ఉండాలని కోరిక ఈలోగా కుష్టవ్యాధి వచ్చింది కుష్టం వ్యాధి వచ్చి తెల్లటి మచ్చలు వచ్చాయి అబ్బా ఎలాగో తెల్ల కావలేకపోయాను కానీ ఎంత బాగుందో తెల్ల మచ్చలు వచ్చి నట్టి పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి వేళ్ళు ఊడిపోతాయి తనువున పుట్టినట్టి బెడదంబకు కుష్ట మహాగదంబు చేయవనరితీయ చర్మము వివర్ణత నొందిన రీతి తన శరీరంలోనే పుట్టిన కుష్ట వ్యాధి తన శరీరంలోనే పుల్లు పుట్టి చీవు నిత్తురు కారి పురుగులు వాలేట్టు చేసినట్టు భృత్యులు అప్పని పని చేసిన నా భృత్యులే కదా అని తప్పు చేసిన వెనకేసుకు రావడం అలవాటైతే ప్రభు యొక్క బంధుర చారు యశంబు పేరు పెంపును చెడిపోయి దుర్యశము పొందుతునందురు విష్టపంబులన్ అర్థం పర్థం లేకుండా ఎన్ని తప్పులు చేసినా వెనకేసుకు రావడం అలవాటైపోయిన ప్రభువు చిట్ట చివరికి అపకీర్తిని పొందుతాడు అంటే తప్పు చేస్తే తప్పు చేశామని చెప్పవలసిందే లేకపోతే నా ధర్మం పోతుంది వాళ్ళకి అవమానం జరిగింది అవమానం జరగడానికి కారణం మీరు మీరు నా భృత్యులని వెనకేసుకొస్తే నా ఒంట్లో పుట్టిన కుష్ట రోగాన్ని అట్టి పెట్టుకున్న వాడిని అవుతారు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని వెనకేసుకు రాకపోతే మీకు బుద్ధి వస్తుంది లోకానికి బుద్ధి వస్తుంది తెలుసుకుంటారు అహంకారం ఎంత ప్రమాదకరమో కాబట్టి అనుభవించవలసిందే మీరు మూడు జన్మలు రాక్షస యోనుల ఎందు పుట్టండి మూడు జన్మల రాక్షస యోనుల ఎందు పుట్టి వాళ్ళని నిగ్రహించిన పాపం పోయిన తరువాత నా చేతిలోనే సంహరింపబడి తిరిగి మీ స్థానములను మీరు అలంకరిస్తారు అప్పుడు మీకు ఈ అహంకారం పోతుంది అహంకారం పోవడం అంటే అంత తేలికండి అహంకారం పోవడానికి ఎన్ని అవతారాలు అయినా స్వీకరించవలసి వచ్చిందో చూడండి తప్పు వాళ్ళది అవతారాలు ఆయనవి సీతమ్మ తల్లిని పోగొట్టుకున్న ఒక అవతారం శిశుపాల దంతభక్తుల్ని చంపడానికి కృష్ణ భగవానుడిగా శిశుపాలుడితో రాజ్యం సభలో నానా మాటలు అనిపించుకున్న ఒక అవతారం ఇన్ని అవతారాలు ఎత్తి మళ్ళీ తన భృత్యుల్ని తాను తెచ్చుకున్నాడు ఎంత దయ కలిగినటువంటి స్వామి అవతారంలో కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు రాక్షస యోనుల ఎందు జన్మించాలి వాళ్ళు రాక్షస యోనుల ఎందు జన్మించడానికి యోగ్యమైన కారణం ఒకటి కల్పింపబడాలి ఒకనాడు కశ్యప ప్రజాపతి ప్రదోష వేళలో జపం చేసుకుని అగ్నికార్యం చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఆయన భార్య ద్విథి అదితి ద్విథి ఇద్దరు ఆయన భార్యలే అదితి ఎందు దేవతలు పుడతారు ద్విథి ఎందు దానవులు దైత్యులు పుడతారు ద్వితికి ప్రదోష వేళలో కామాతురత కలిగింది కలిగి ఆమె భర్త దగ్గరికి వెళ్ళింది మా తండ్రి తన కుమార్తెలందరినీ నీకు భార్యలుగా ఇచ్చాడు అందరికీ సంతానం కలిగింది నాకు సంతానం కలగలేదు ఎక్కడైనా కుల స్త్రీ తన భర్త వలన సంతానాన్ని పొందాలి అని కోరుకుంటుంది అని ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పింది ఆవిడంది ఏమయ్యా అసలు దీపించిన దీపముచే దీపము రెండు కాక సిఖి ఒకటి అయ్యున్ అంది భర్త యొక్క తేజస్సే భార్య ఎందు ప్రవేశిస్తుంది ప్రవేశించి మళ్ళీ కొడుకుగా పుడుతుంది ఈ పుట్టిన కొడుకు ఎవరు భర్త యొక్క తేజస్సే కాబట్టి భర్తయే మళ్ళీ కొడుకు రూపంలో ఆమె శరీరంలోంచి బయటికి వస్తాడు అది ఆడదాని హక్కు భార్య యొక్క హక్కు దాన్ని కాదు అనడం ఎలా కాబట్టి నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించి నాకు సుఖాన్ని ప్రసాదించి నేను తల్లిన అయ్యే అయ్యేటట్టుగా అనుగ్రహించు అంది ఆవిడ అంటే ఆయన అన్నాడు తప్పకుండా ఇది కోరరాని కోరిక కాదు ఒక భార్య భర్తని అడగవలసిన కోరిక కానీ సమయం అని ఒక మాట ఉంది కదా లోకంలో ధర్మం దేన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది అంటే కాలాన్ని కూడా ఆశ్రయించి ఉంటుంది ఏ కాలమునందు ఏ పని చెయ్యాలో ఆ పని చెయ్యాలి తప్ప ఏ కాలమునందు ఏ పని చెయ్యకూడదో ఆ పని చెయ్యకూడదు శ్రీరామాయణం సుందరకాండలో వాల్మీకి మహర్షి అంటారు మహాత్ములకు కూడా కోపం వస్తుంది ఎందుకు కోపం వస్తుంది అంటే కర్తవ్యం అకృతం కార్యం సతాం మన్యుముదీర ఏత్ అంటారు చెయ్యవలసిన పని చెయ్యడం కాదు ఏ సమయానికి చెయ్యాలో ఆ సమయానికి చెయ్యకపోతే కోపం వస్తుంది కాబట్టి ఇది భార్యాభర్తల సంగమ సమయం కాదు కాబట్టి 
నా మాట విను తరుణి ఒక్క ముహూర్తముండు ఇది సంధ్యాకాలము ఈ కాలమం దరయన్ భూతగణావృతుండగుచు కామారీతి కామారాతి లీలం వృషేశ్వర యానంబున సంచరించుటది అభాగ్యంబయ్యే ఈ ఉగ్రవేళన్ రమీయింపన్ నిషిద్ధ కర్మంబగు ఎలా ధర్మమున్ వీడగన్ ఓ దితి నా మాట విను ఇది ప్రదోష వేళ ఉగ్రవేళ అంటే లోకాన్ని బాధ పెట్టేటటువంటి ప్రాణులు విషం కలిగిన ప్రాణులు సూర్యాస్తమయం తర్వాత నిద్ర లేచి అన్నం తినాలి అని ఈశ్వర శాసనం సత్వగుణం కలిగినటువంటి వాళ్ళందరూ సూర్యోదయమై సూర్యోదయాత్ పూర్వం లేచి సూర్యాస్తమయం వరకు లేచి ఉండాలి అని ఈశ్వర శాసనం ఉగ్రవేళ అంటే ఉగ్రభూతములన్నీ లేస్తాయి పాములు తేళ్లు జెర్రిలు ఇవన్నీ అన్నం తినడానికి బయటకు వచ్చే సమయం అది దానితో పాటుగా ఉగ్రభూతాలు కూడా లేస్తాయి కాబట్టి ఈ ఉగ్రవేళలో కామారాతి లీలన్ భూతగణావృతుండకుచు వృషీశ్వరయానంబున సంచరించుటది అభాగ్యంబయ్యే వృషభవానారూఢుడై పరమశివుడు ఆయన కాముణ్ణి కాల్చినవాడు ఆయన భూమండలం మీద తిరుగుతాడు అసలు సంధ్య వేళలో ఆయన నీకు వరసకి మరిదవుతాడు ఆయనకి స్వపరభేదములు లేవు ఆయన వృషద్విచిత్రతల్పయోర్ భుజంగ ముక్తిక స్రయో గరిష్టరత్నలష్టయో చురుద్ది పక్షభక్షయో తృణారవింద చక్షుషో ప్రజామహి మహేంద్రయో సమప్రవర్తయన్ మన కదా సదాశివం భజే ఆయన అన్నిటి ఎందు సమబుద్ధితో ఉంటాడు నా వాళ్ళు వాడివాళ్ళు అన్న భావన ఉండదు ధర్మాతిక్రమణం చేస్తే ఒప్పుకోడు కాబట్టి ఈ సమయమునందు భార్యా సంగమం చేస్తే లోకకంటకులైన బిడ్డలు కలుగుతారు అధర్మం ఎందుకు చెయ్యడం నా మాట విని కొద్దిసేపు తాళ్ళు అన్నారు ఆమె కామాతురాణాం న భయం న లజ్జ ఆమె తాళలేకపోయింది ఆయన వస్త్రం పట్టుకు లాగింది ఆయన వెంటనే వెళ్ళాడు ఆమె కోరుకున్న సుఖాన్ని ఆమెకి కటాక్షించి వచ్చి ఆచమనం చేసి ప్రణవాన్ని జపం చేయడం ప్రారంభం చేశాడు కొంత కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఆమె గర్భం ధరించి వచ్చి అడిగింది నేను గర్భం ధరించాను నీ తేజస్సు వల్ల అని ఆయన వెంటనే దివ్య దృష్టితో చూసి అన్నాడు రమించకూడని ఉగ్రవేళలో నన్ను నిగ్రహించి నాతో రమించావు కాబట్టి నీ కడుపున పుట్టేటటువంటి సంతానం లోకాన్ని రక్షించేటటువంటిది కాదు లోక భయంకరులైనటువంటి ఇద్దరు జన్మిస్తారు వాళ్ళిద్దరూ ఈ లోకంలో ఉన్నవన్నీ మామే మీ మావే మేమే అనుభవించాలంటారు ఆ కారణం చేత విష్ణువుకి విరోధులు అవుతారు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క చేతి సుదర్శన చక్రధారల చేత తరగబడి వాళ్ళ శిరస్సులు కింద పడిపోతాయి వాళ్ళు కీర్తి వహించరు అని చెప్పాడు ఆమె చాలా రోధించింది ఆఖరికి ఆమెకి ఇద్దరు కుమారులు కలిగారు ముందు పుట్టినటువంటి వాడికి హిరణ్య హిరణ్యాక్షుడు అని పేరు పెట్టారు వెనక పుట్టినటువంటి వాడికి హిరణ్య కసిపుడు అని పేరు పెట్టారు ఇద్దరు కవల పిల్లలు కవల పిల్లలు పుట్టినప్పుడు మనకి శాస్త్రంలో ఏమిటంటే ముందు ఎవరు పుడతాడో వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు వెనక ఎవరు పుడతారో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ముందు ఆడపిల్ల పుట్టి వెనక మగపిల్లాడు పుడితే అన్న చెల్లెళ్ళు అవుతారు తప్ప అక్క తమ్ముళ్ళు అనకూడదు ముందు పుట్టిన వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు వెనక పుట్టిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి ముందు పుట్టినటువంటి వాడు హిరణ్య కసి ముందు పుట్టినటువంటి వాడు హిరణ్యాక్షుడు వెనక పుట్టిన వాడు హిరణ్య కసిపుడు అందుకని హిరణ్యకసిపుడు పెద్దవాడయ్యాడు హిరణ్యాక్షుడు చిన్నవాడయ్యాడు చిన్నవాడైన హిరణ్యాక్షుడు అంటే హిరణ్యకసిపుడికి అమితమైన ప్రేమ తన తమ్ముడిని ఈ హిరణ్యాక్షుడికి లక్షణం ఉంది హిరణ్యాక్షుడు అంటే పేరులో తెలియట్లేదండి అందుకే పేరు పెట్టుకునేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళకు అప్పజెప్పి పెట్టాలి తప్ప స్వతంత్రించి పెట్టకూడదు పనికి మాలిన పేర్లు పెడితే వాడు కూడా అటువంటి భావాలు కలిగినటువంటి వాడి అయ్యి ఆ పేరు పెట్టి పిలవగా పిలవగా అలాగే తయారవుతాడు ఏదో పేరు బాగుందని పెట్టేయకూడదు హిరణ్యాక్షుడు అంటే హిరణ్యము అంటే బంగారం బంగారము అంటే లోభమునకు ప్రతీక బంగారం ఎక్కడ చెప్పిన రుక్మ అన్న శబ్దం వేస్తారు అందుకే రుక్మిణీదేవి అన్నదమ్ముల పేర్లన్నీ రుక్మ రుక్మాంగద రుక్మకేతు రుక్మబాహు రుక్మకేశ రుక్మిణి అన్ని రుక్మి రుక్మ రుక్మ అని పెట్టాడైన రుక్మ అంటే బంగారం బంగారం లోభానికి ప్రతీక వాడు అనుభవించాడు దాస్తాడు ఏ ఇవన్నీ నావంటూ ఉంటాడు ఇవన్నీ నావే ఎవరికి ఇవ్వను ఇంకోటి సుఖపడకూడదు నేనేం చేస్తాను నేను అనుభవించాను దాచేసి ఇవన్నీ నావి అంతే నా సుఖం హిరణ్య కసిప్ అంటే కసిప్ అంటే పడక పడక అనుభవానికి గుర్తు పక్క ఎక్కడున్నా భోగానికి గుర్తు మంచం అందుకే మంచం మీద ఏం పెట్టరు పవిత్రమైన వస్తువుల్ని మంచం మీద పెట్టరు ఎందుకంటే అది భోగానికి ప్రతీక కాబట్టి అందుకే ఆఖరికి శరీర త్యాగం కూడా మంచం మీద చేయకూడదు అని అటువంటి మంచం భోగానికి గుర్తు హిరణ్య కసిప్ అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే వాడు తీసుకొచ్చి దాచేస్తాడు వీడు అనుభవిస్తాడు ఇంకోటి అనుభవించకూడదు వీడి కడుపున ఒక కొడుకు పుట్టాడు ఆయన ప్రహ్లాదుడు పరహ్లాదుడు ఇంకోటి సంతోషిస్తే తను సంతోషిస్తాడు ఎలా పడుతుంది ఇద్దరికి 
అక్కడ వచ్చింది పేచి అది హిరణ్యకశిప ప్రహ్లాద హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిప వృత్తాంతం అంటే అందుకని అక్కడ లక్ష్మీ విష్ణువుల యొక్క శాసనం సనకసనందనాదుల మాటను అనుసరించి ధర్మమునందు బుద్ధి ఎక్కడ నిలబడదో అక్కడ ఇలాంటి బుద్ధులు పుట్టుకొస్తాయి అందుకని దితికి పుట్టింది బుద్ధి దితికి పుట్టారు వీళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకి హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులు అని పేరు పెట్టారు ఈ హిరణ్యాక్షుడు ఒకనొక సమయంలో ఒక ఉపద్రవం జరిగింది ఈ లోకానికి ఏమిటో ఆ ఉపద్రవం అంటే నేను చెప్పానే కల్పాంతమునందు ప్రళయం వస్తుందని ఆ కల్పాంత ప్రళయమునందు సముద్ర జలాలన్నీ వచ్చి భూమి మీద పడిపోయాయి పడిపోతే ఈ భూమి అంతా కూడా ఆ నీటిలో అడుగుకు వెళ్ళిపోయి పాతాల లోకం దగ్గరికి చేరిపోయి చేరిపోతే భూమి లేదు నిన్న మీతో చెప్పా శ్రాద్ధదేవుణ్ణి మనువుని చేసి మనువుని పిలిచి బ్రహ్మగారు అన్నారు నువ్వు భూమిని ధార్మికంగా పరిపాలించు సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చెయ్యి అన్నారు ఆయన అన్నాడు భూమి ఉంటే కదా నేను పరిపాలించడానికి ధార్మికంగా ప్రళయ జలాలలో అది కిందకి వెళ్ళిపోయింది పాతాళం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది దాన్ని ఎవరు పైకి తీస్తారు తీసుకొచ్చి పైకి ఎత్తితే కదా నేను దాన్ని పరిపాలన చేయడం అన్నాడు ఆయన అలా అనగానే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారికి తుమ్ము వచ్చి ఆయన తుమ్ము తుమ్మారు తుమ్మగానే ఆయన ముక్కులోంచి కింద పడ్డాడు ఒక ఆయన యజ్ఞ వరాహమూర్తి అర్ధి అంగుష్టమాత్ర దేహంబుతోడ జననమంది వియత్తల స్థాయి ఎగుచు అంతలోనే భూరిగజ ప్రమాణమయ్యే అతటి వారికి అద్భుతముగా అన్నారు ఆయన ముక్కులోంచి కింద పడ్డవాడు చిన్నవాడు కింద పడ్డాడు కింద పడి అందరూ చూస్తుండగానే భూమి ఆకాశములు నిండిపోయేటట్టుగా పెరిగిపోయాడు ఆ పెరిగిపోయినది వరాహావతారం ఆ వరాహావతారం యజ్ఞవరాహమూర్తిగా వచ్చాడు యజ్ఞవరాహము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే యజ్ఞమునందు వాడేటటువంటి పదార్థములు ఏ ఉంటాయో సృక్కు స్రువము ఆజ్యపాత్ర ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన శరీరమునందు భాగములుగా మారిపోయి అంటే పరమమంగళ స్వరూపాన్ని పొందాడు పొంది ఇప్పుడు సముద్రం లోపల భూమి ఉండిపోయింది వీడికి లోభం కదు హిరణ్యాక్షుడికి ఆ వెళ్ళిపోయిన భూమి నాదే అన్నాడు అని ఎవరూ అక్కడికి రావడానికి వీల్లేదు ఇదంతా నాదే అన్నాడు లోభ బుద్ధి అంటే అంతే ఎక్కడ ఏ ఉండనివ్వండి ఎందుకు పనికి వస్తుందండి అని అడిగారు అనుకోండి ఎక్కడొకో వెళ్ళి ఏమిటో నూట యాభై ఎకరాలు కొన్నానంటాడు బీడు ఎందుకు అన్నారనుకోండి చాలా చిత్రమైనటువంటి ఉంటాయి అక్కడ ఓ మేడ కడితే ఓ పది మంది బతుకుతారు ఈ పాడుపడిన ఇల్లు అమ్మబడదు ఇది భలానా వారికి చెందునో బోర్డెడతాడు ఈ పాడుపడిన ఇల్లు అమ్మబడదు వాడు అమ్మడం పోని వాడు ఉండడానికి అది పాడుపడిన మేడని వాడే అంటున్నాడు అంటే అమ్మితే ఎవడైనా కట్టుకుంటాడు నేను ఎందుకు అమ్మవంటే ఎప్పుడో పెరుగుతుంది నువ్వు ఉంటావా ఇప్పుడు అమ్మితే పోని పది మంది మేడ ఉంటుందిగా నీ తర్వాత వాళ్ళకి పోని ఆ డబ్బు పెరుగుతుందిగా ఇవ్వవయా అంటే ఇవ్వడు ఇవ్వడు సరి కదా బోర్డు పెడతాడు అమ్మ పడదు లోభం అన్న మాటకు అర్థం అది నువ్వు తింటావా లక్షాధికారైన లవణమన్నమే కానీ మెరుగు బంగారంబు మింగబోడు పొందుగా మెరుగైన భూమి లోపల పెట్టి దాన ధర్మము లేక దాచి దాచి తుదకు దొంగలకిత్తురో దొరలకవును తేనె చుంటీ గలియవా తెరువనులకు భూషణ వికాస శ్రీధర్మ పొర నివాస దుష్ట సంహార నరసింహ దురిత దూర ఏం చేస్తాడంటే అదో అవగుణం లోభం దాస్తూ ఉంటాడు అది హిరణ్యాక్షుని యొక్క లక్షణం అందుకని ఈ భూమి నాదని వాడు సముద్రంలో తిరుగుతున్నాడు ఎవరైనా వస్తారేమో పట్టుకుపోతారేమో ఏమో అంత భూమి ఏం చేసుకుంటావరా నువ్వు అంటే కావాలి ఇప్పటికీ లేరేమిటి ఎంతమంది లేరు వేల వేల ఎకరాలు నావే అని దాచుకుని తిరుగుతున్న వాళ్ళు లేరు కాబట్టి లోభబుద్ధి అది హిరణ్యాక్షుని యొక్క అంశ అది కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు యజ్ఞవరాహావతారాన్ని పొందారు అది ఎంత పెద్ద వరాహం అంటే భూమి ఆకాశములు నిండిపోయి నిండిపోయి పెద్ద పెద్ద రోమాలతోటి అది సముద్రంలోకి దిగింది సముద్రంలోకి దిగితే ఓ చమత్కారం జరిగింది దిగి భూమి ఎక్కడ ఉంది అని ఆయన ముట్టి పెట్టి వెతుకుతున్నాడు ఇలాగా పైకి ఎత్తుదామని ఈ ముట్టి పెట్టి వెతుకుతూ ఉంటే ఆ సముద్రంలో ఉన్న నీళ్ళన్నీ రోమకూపాల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి రోమకూపాలు అంటే వెంట్రుకల దగ్గర ఉన్న కన్నాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది నీరు వెళ్ళిపోయి సముద్రంలో నీళ్ళన్నీ తగ్గిపోయాయి ఆయన ఒక్కసారి వెతికి వెతికి మళ్ళీ ఇలా పైకి లేచి ఇలా అన్నాడు చెవుల్లోకి నీళ్ళు వెళ్ళాయని ఆ జూలు నుంచి నీళ్లు పైకి లేచి ఇలా చల్లుకున్నాయి ఏదో అభిషేకం చేసిన జలాలు పాత్ర పట్టుకుని మామిడి మండ వేసి చల్లుతుంటే మనందరం ఇలా తలలు పెట్టినట్టు బ్రహ్మాది దేవలు దేవతలు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అవతారం ఇది ఆయన ఒంటికి తగిలిన నీళ్లు మీద పడుతున్నాయని అందరూ వెళ్ళి తలను వంచి నమస్కారం చేసి ఆ నీళ్లన్నీ వాళ్ళ మీద పడేటట్టుగా నించున్నారు 
ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలా పడితే అలా స్నానం చేయకూడదు నది దగ్గరికి వెడితే సంకల్పం చెప్పి స్నానం చేయాలి సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళారనుకోండి మీరు వెళ్ళి సముద్ర స్నానం చేసేసానండి అంటే కా ఖాతాలో పాపం వేసి పంపిస్తారు సముద్ర స్నానం చేస్తే మహాసంకల్పం చెప్పాలి పెళ్లిలో చెప్తారే మహాసంకల్పం అది చెబితే తప్ప సముద్ర స్నానం చేయకూడదు ఇప్పటికీ రామేశ్వరం వెళ్ళినా రామేశ్వరంలో సముద్ర స్నానం చేసే ముందు మహాసం మహాసంకల్పం చెప్పి చెయ్యాలి నన్ను పొద్దున్న ఆయన అడిగితే చెప్పాను మహాసంకల్పం చెప్పి చెయ్యండి సుమా రామేశ్వరం పెడితే మహాసంకల్పం చెయ్యని చెప్పని సముద్ర స్నానం చేయకూడదు నది దగ్గరికి పెడితే సంకల్పం చెప్పి స్నానం చేయాలి కాబట్టి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క ధర్మం ఆయన సముద్రంలో దిగి పైకి లేచి ఇలా ఊపితే ఆయన వెంట్రుకల మించి పడ్డ నీళ్లు మీద పడితే చాలని ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు ఇలా నించున్నారు లీలాశుకుడు అన్నాడు కృష్ణకర్ణామృతంలో యద్రోమరంధ్ర పరిపూర్తి విధావదక్షౌ ఆరాహ జన్మని బహూవరమీ సముద్రాహ తం నమనాథ మరవింద దళం యశోదా పాండిద్వయంతర జలై స్నపయాం బభూవా అన్నాడు ఓ శ్రీ మహావిష్ణువా మీరు యజ్ఞవరాహమూర్తిగా అవతారం ఎత్తి సముద్రంలోకి దిగితే సముద్రంలో ఉన్న నీళ్లన్నీ మీ రోమకూపాల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి అసలు స్నానానికి సరిపోలేదు బట్టా తడవలేదు ఒళ్ళు తడవలేదు అదే మీరు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా వస్తే నా మోచెయ్యంతుండి ఆ గోపకాంత తొడల మీద పడుకోబెట్టుకుని ఆ యశోదాదేవి ఇలా దోషిటితో నీళ్లు తీసి మీ ఒంటి మీద పోస్తే పాణిద్వయాంతర జలై స్నపయాంబూవ ఆ గోపకాంత అయిన యశోదాదేవి దోషిట్లో నీళ్లు మీ ఒంటి మీద పోసుకోవడానికి సరిపోయాయి ఎంత విచిత్రమయ్యా ఒక ఒక అవతారంలో సముద్ర జలాలు సరిపోలేదు ఒక అవతారంలో ఒక గోపకాంత దోషిట్లో నీళ్లు సరిపోయాయి మహానుభావ ఏదైనా నీకే చెల్లింది అలా సముద్ర జలాలన్నీ ఆయన శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయాయి వెంటనే ఆయన ముట్టితో తడిమి పాతాళంతో కలిసిపోయి ఉన్నటువంటి భూమిని పైకెత్తి తన దంస్త్ర మీద నిలబెట్టాడు కోర మీద నిలబెట్టి పైకెత్తి భూమిని తీసుకొస్తున్నాడు సముద్ర జలాల నుంచి అదొక అద్భుతమైన స్వరూపం భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఇప్పటికీ ఒక మాట ఉంది వ్యాసుల వారు ఒక మాట చెప్పారు అలా దంస్త్ర మీద భూమిని నిలబెట్టినటువంటి మూర్తిని కానీ వెంకటాచలంలో ఉన్న మూర్తి అపురూపమూర్తి ఏదో భార్యాభర్తలు గుసగుసలాడుకుంటున్నట్టుంటుంది స్వామివారు ఇలా ఉంటే లక్ష్మీదేవి ఇలా ఉంటుంది వక్షస్థలం మీద అడ్డంగా ఆమె చెవు ఇలా ఉందేమో ఆమె చెవి అయ్యవారి నోటి దగ్గరికి వస్తుంది అయ్యవారు అమ్మవారితో ఏదో మాట్లాడుతున్నట్టు ఆవిడ గుండెల మీద చెవి పెట్టి వింటున్నట్టు ఉంటుంది అపురూపమైన మూర్తి ఆదివరాహమూర్తి ఆదివరాహమూర్తి మీద ఒక ప్రత్యేకమైన స్తోత్రం ఉంది ఆ స్తోత్రాన్ని నియమబద్ధంగా చదివినటువంటి వాళ్ళకి లభించనటువంటి కోరిక ఉంటుంది అంత శక్తివంతం అందుకే శంకరాచార్యుల వారంతటి వారు సౌందర్య లహరి చేస్తూ అమ్మవారి మీద శ్లోకం చెప్తూ పరమ విష్ణు భక్తుడు శంకర భగవత్పాదం అందుకే అమ్మవారి పాదం సంసారం అనేటటువంటి సముద్రంలో మునిగిపోయిన వాడిని పైకెత్తడంలో ఎటువంటిది అంటే సముద్రంలో మునిగిపోయినటువంటి భూమిని పైకెత్తినటువంటి ఆదివరాహమూర్తి యొక్క కోర వంటిది అని అవిద్యానామంత స్థిమిర మిహిరోద్వీపనగరీ జడానాం చైతన్య స్తభక మకరంద శృతి జరి దరిద్రాణాం చింతామణిగుణనిక జన్మ జలధౌ నిమగ్నానాం దంస్ట్రా మురరిపు వరాహస్య భవతి అన్నారు దంస్ట్రా మురరిపు వరాహస్య భవతి తన కోర మీద భూగోళాన్ని నించోపెట్టి సముద్ర జలాల్లోంచి అడుగులు పైకి వేస్తూ వస్తున్నాడు వీడు చూశాడు హిరణ్యాక్షుడు నాది నాదిని కదా భావన నువ్వెవడ వెతుకుపోతున్నావు నాది అన్నాడు ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు భూమిని పైకి తీసుకొస్తున్నారు భూకాంతా ఆయన్ని గట్టిగా కౌగిలించుకుంది ఈయన గదలతోటి త్రిశూలంతోటి ప్రహారం చేశాడు ఇద్దరి మధ్య ఘోరమైన యుద్ధం జరుగుతోంది ఎలా దంస్త్ర మీద భూదేవిని నిలబెట్టి ఎవరి కోసం సృష్టిలో మనుష్యులకు ఆధారం ఉండదు జీవరాశికి జీవరాశికి ఆధారం లేకపోతే ఏమవుతుంది ఆధారం లేకపోతే మన పాప పుణ్యాలు పోగొట్టుకునే అవకాశం ఆగిపోతుంది పుడుతున్నామనుకోండి మనం చేసుకున్న పాపం పోగొట్టుకుని పుణ్యాన్ని కొత్తగా చేసుకోవచ్చు లేదా అసలు పుణ్యము లేదు పాపము లేదు రెండు సున్నా అయిపోయి అనుకోండి ఇక పుట్టడానికి అవసరం లేదు పాపం పుణ్యం లేనప్పుడు ఇక పుట్టడానికి శరీరం ఎందుకు ఏం అనుభవించడానికి పుట్టాలి ఇక పుట్టడం అలా చేసుకోవాలంటే శరీరం ఉంటేనే సాధ్యం అవుతుంది అందుకే ఈశ్వరుడు పుట్టుక ఇవ్వడం దయ అటువంటి మహానుభావుడు ఈ జీవరాశి అంతా నిలబడడానికి భూమిని ఉంచాలని దెబ్బలు తింటూ భూదేవిని పైకి తీసుకొచ్చాడు అది ఆయన కారుణ్యం అందుకే ఆదివరాహమూర్తి యొక్క స్వరూపం లాంటి దయ కలిగిన స్వరూపం ఇక ప్రపంచంలో ఉండదు 
అంతటి దయ కలిగిన వాడు నేను మీతో మనవి చేశా అవతారము అనగానే పక్కన దయా అన్న మాట ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ హిరణ్యాక్షుడు ప్రదోష వేళ అయింది యుద్ధం చేస్తున్నాడు యుద్ధం చేస్తుంటే బ్రహ్మాది దేవతలు అన్నారు చీకటి పడితే వాళ్ళ శక్తి పెరుగుతుంది కాబట్టి మహానుభావ సంహారం చేయమన్నారు ఆయన ఏదో గత సాధించి అసహ్య విక్రమ సమగ్ర స్ఫూర్తితో వేయగా దాన్ని యజ్ఞవరాహమూర్తి తప్పించి ఆ హిరణ్యాక్షుడు విసిరినటువంటి గదని తప్పించి ఒక్కసారి ఆ రెండు కోరలు విదల్చి తన చేతిని ఎత్తి ప్రహారం చేసి ఒక్క దెబ్బ కొట్టారు గుండెల మీద హడావిడి చెయ్యడమే కానీ భగవంతుడు ఎదురుగుండా కనపడినప్పుడు ఎంతసేపు అండి నెత్తురు కొక్కున్నాడు వెంటనే అక్కడ పడి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు అక్కడతో హిరణ్యాక్షుని యొక్క సంహారం పూర్తయిపోయింది హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించడంలో కూడా దయ ఉంది ఎందుకని అహంకారంతో తన పదవిని పోగొట్టుకున్న జయ విజయులలో ఒకడు పొందినటువంటి మొట్టమొదటి జన్మ రాక్షస యోని ఎందు పుట్టిన జన్మలలో ఒకటి అదిగో ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఆ హిరణ్యాక్షుడుగా శరీరం విడిచిపెట్టేశాడు అంటే మళ్ళీ భగవంతుని మ్రోల ద్వారపాలకుడుగా వెళ్ళిపోవడానికి ఒక అడుగు ముందుకు వేసేశాడు అని భగవంతుడే సంహరించి మళ్ళీ తన హక్కున చేర్చుకున్నాడు అందుకే సంహార ప్రక్రియ ఎందు కూడా దయ ఉంటుంది భగవంతునిలో అలా హిరణ్యాక్ష సంహారం చేసినటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి అవతారములలో ఒకటి యజ్ఞవరాహ అవతారం యజ్ఞవరాహ అవతారాన్ని స్మరిస్తే చాలు రక్షణ కలుగుతుంది యజ్ఞవరాహ అవతారాన్ని ఒక్కసారి తలుచుకుంటే చాలు మంగళం కలుగుతుంది ఎందుకంటే అది యజ్ఞము యొక్క స్వరూపం యజ్ఞము ఎక్కడ తలుచుకున్నా మంగళమే అందుకే యజ్ఞ సాధనములతో కూడుకున్నటువంటి అమరికతో ఉన్న యజ్ఞవరాహ అవతారం యొక్క సం స్మరణ మంగళములకు దారితీస్తుంది అందుకే ఒక్కసారి యజ్ఞవరాహమూర్తిని తెలుచుకొని నమస్కారం చేస్తే చాలు పోతనగారి జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం పోతనగారు పర్ణశాలలో కూర్చుని భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరిస్తున్నారు కర్ణాటకకి చెందిన ప్రభు పోతనగారు నాకు భాగవతాన్ని అంకితం ఇవ్వనంటున్నారు అందుకని చెప్పి వెళ్ళి బంధించి తీసుకురమ్మని సైన్యాన్ని పంపించాడు తీరా వాళ్ళు వెళ్ళి పోతనగారిని బంధిద్దాం అనుకుంటే పర్ణశాల ముందు ఒక పెద్ద వరాహం ఒకటి పడుకుంది తెల్లటి పంది ఆ శ్వేత వరాహం కోరలు చూపించి పెద్ద అరుపరిచింది భయపడిపోయి వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు సైన్యాధిపతి వచ్చాడు ఆయన కూడా ఆ వరాహాన్ని చూసి భయపడిపోయి వెళ్ళిపోయాడు మహారాజే స్వయంగా వచ్చాడు అసలు ఆ వరాహమూర్తిని చూసి హడిలిపోయి చేష్టలు ఉడిగిపోయి ఉండిపోయారు లోపల మహానుభావుడు పోతనగారు ఆయన్ని నిగ్రహించను భాగవతం నాకు అంకితం ఇవ్వమని ఒక్కసారి దర్శనం చేసి కడిపోవాలనుకున్నాడు ఆయన అలా అనుకోగానే పడుకున్న వరాహం లేచి ఒళ్ళు విదల్చుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఈయన లోపలికి వెళ్ళాడు రాజు తన పరివారంతో వెళ్ళి పోతనగారి దర్శనం చేసుకుని నమస్కరించి అయ్యా నేను మీ పర్ణశాలలో వద్దాం అనుకున్నాను బయట అంత పెద్ద వరాహం పరుకుని అరుస్తోంది ఆ అరుపు మీకు వినపడలేదా మీరు ఎలా ఆంధ్రీకరిస్తున్నారన్నారు పోతనగారు రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి అన్నారు నేను యజ్ఞవరాహమూర్తి ఆవిర్భవించినటువంటి ఘట్టాన్ని ఆంధ్రీకరిస్తున్నాను మీరు బహుశా భాగవతాన్ని బలవంతంగా పుచ్చుకోవాలని వచ్చారు ఆ యజ్ఞవరాహమూర్తియే నా పర్ణశాల బయట పడుకుని నన్ను రక్షించారన్నారు పోతనగారిని రక్షించినటువంటి అవతారం ఆ యజ్ఞవరాహ అవతారం అంతటి అద్భుతమైనటువంటి స్వామి అంతటి అద్భుతమైనటువంటి అవతారమూర్తి అటువంటి యజ్ఞవరాహాన్ని స్మరించడం చాలు ఇవాళ చాలా గొప్ప రోజు మనకి జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం అవగానే విష్ణువుకి అభిషేకం చేస్తారు ప్రత్యేకంగా జ్యేష్ఠాభిషేకము అని శివాలయాల్లో అభిషేకం ఇప్పుడు ఉంటుంది జ్యేష్ఠాభిషేకం అని శ్రీ మహావిష్ణువుకి అభిషేకం జరుగుతుంది ఎందుచేత అంటే ఏరువాక బాగుండాలని భూదేవి అందరినీ అనుగ్రహించాలని మన పాపములు తొలగిపోవాలని జ్యేష్ఠ మాసం వస్తే తప్పకుండా ఒకసారి విష్ణు కథల్ని స్మరించాలి ఏమి ఆశ్చర్యమో ఈ సంవత్సరం వారు నన్ను అడిగిన వేళా విశేషమేమో కానీ జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం రోజున మధ్యావతారం మొదలుపెట్టి మంగళవారం మంచి పొట్టున్న వారం అటువంటి మంగళవారం నాడు చక్కగా మనం ఇవాళ ఆ కూర్మావతారాన్ని యజ్ఞవరాహ అవతారాన్ని చెప్పుకున్నాం అసలు షట్ కాలముల ఎందు ఎప్పుడైనా దర్శనం చేసుకోవడానికి ఎప్పుడైనా వినడానికి ఎప్పుడైనా అద్భుతము ఈ లోకంలో పరమశివుడితో సమానంగా షట్కాల పూజలు అందుకునేటటువంటి విష్ణు అవతారం ఒక్కటే అదే నరసింహావతారం ఆ అవతారాన్ని స్మరిస్తే చాలు నరసింహావతారానికి ప్రత్యేకించి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఆంధ్రదేశమే 
ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నంత నరసింహోపాసన మీకు భారతదేశంలో ఇంకెక్కడా కనపడదు అంత గొప్ప అవతారం నరసింహావతారం రేపటి రోజున అందున సౌమ్యవారం చక్కగా రేపటి రోజున ద్వితీయ తృతీయ తిథులు వచ్చేస్తున్నటువంటి వేళ కాబట్టి రేపటి రోజు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి నరసింహస్వామి వారి యొక్క అవతార వైభవం గురించి పరమేశ్వరుడు పలికించినంత మేర పలుకుతాను రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మళ్ళీ కలుస్తుందాం మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలీంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితాధ్వ ప్రదాయినే శ్రీ గిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మాపణమస్తు స్వస్తి